ഹലോ അപ്പൊ തിരിച്ചതില്ലേ ഇനി നമ്മൾ എത്രാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആടാ ബോട്ടണിയുടെ തീർക്കാൻ പോന്നെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അപ്പോ ഒന്നും രണ്ടും കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നോക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇതെന്തോ ഒമ്പതാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് ബോട്ടണി അങ്ങനെയാടാ ഈ ബാക്കി ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ചാപ്റ്റർ ഈ ത്രീ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഫുൾ സുവാളജിയുടെ നമ്മൾ ബോട്ടണിയുടെ കാര്യമല്ലേ ഇപ്പൊ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ബോട്ടണിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റില് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ നയൻ ആണ് അത് വരിക കേട്ടോ അപ്പോ എന്താ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ എൻഹാൻസ്മെന്റ് ഇൻ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇതാണ് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ മാർഗങ്ങൾ വഴി നമ്മൾ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുകയാണ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നന്നായിട്ട് പോഷ്ടിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരിക എന്നാണ് അതിനർത്ഥം അപ്പോൾ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ എന്തൊക്കെ മാർഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫുഡ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ ഫുഡ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് വേണം അല്ലേ ഫുഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പോപ്പുലേഷൻ അനുസരിച്ച് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവാതെ വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് കിട്ടുമോ കിട്ടത്തില്ല എങ്ങനെ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ആവുന്നു പോപ്പുലേഷൻ നന്നായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ അതിനൊരു കുറവില്ല പോപ്പുലേഷൻ നന്നായിട്ട് പറ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷനും കൂടി 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 വരണം അപ്പൊ വെറുതെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല കുറെ അടുത്തുകൂടങ്ങട്ട് കൃഷി നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു പറ്റുമോ അതിനുള്ള പവർ നമുക്ക് കാണത്തില്ല മാൻ പവർ ഒന്നും കാണത്തില്ല അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ നല്ല ഈൽഡിൽ നല്ല സാധനങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് നഷ്ടമൊന്നും വരാതെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല സാധനങ്ങളെ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ഫുഡ് എത്തിക്കാൻ പറ്റൂ അതിലേ നമുക്ക് വേണ്ടേ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്ലസ് ടു സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണേ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് എങ്ങനെയൊക്കെ രീതിയിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് അതുപോലെ എങ്ങനെയൊക്കെ അത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് ഏതൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത്രയും ഫുഡ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയണ്ടേ അങ്ങനെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ഇനി ബേസിക്കലി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഐഡിയ തരാം ഈ ചാറ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ആണ് ആദ്യം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയോ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി എന്താണ് അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നു ഇത് സുവാളജി പാട്ടല്ല ഇതെന്തിനാ ബോട്ടറിയിൽ എടുത്തിട്ടേക്കുന്നത് എന്ന് ശരി അനിമൽസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് മോർ റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കാര്യം ഈ അനിമൽ മീറ്റ് മിൽക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഫിഷൊക്കെ നമ്മൾ ഫുഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയത് കാരണം നമ്മൾ അത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എടുത്തിട്ടേക്കുന്നത് അത് സുവാളജി അല്ല നമ്മൾ ബേസിക്കലി ബോട്ടണി ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ് അനിമൽ ബ്രീഡിങ് നമ്മൾ പഠിക്കും പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ് പഠിക്കും ഈ രണ്ട് കാര്യം ഇവിടുന്ന് ഇടുന്ന നമുക്ക് ഫുഡ് കിട്ടുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യം പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ചാപ്റ്റർ തീരും പിന്നെ അനിമൽ ബ്രീഡിങ് ഭയങ്കര എളുപ്പം കുറെ തള്ളാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് മീൻസ് കാണാതെ പഠിച്ചൊന്നും വെച്ചിരിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യം ഒന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് തള്ളാനൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സാധനമാണ് ഈ അനിമൽ ബ്രീഡിങ് മീൻസ് ഓരോന്നിനെ എങ്ങനെ വളർത്തുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാ ആദ്യം പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സാധനം പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒന്ന് വണ്ടി ഒന്ന് സ്ലോ ആവും കാരണം എന്താ കുറേ പേരുകളുണ്ട് ഇപ്പം കല്യാൺ സോണ സൊനാലിക അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ വെറൈറ്റിയുടെ പേരുകൾ ഇപ്പം അരിയുടെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ഐ ആർ എട്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഐ ആർ എയ്റ്റ് ആ അതുപോലെ കുറച്ച് മെയ്സിൻ്റെ വെറൈറ്റി കാണും ഷുഗർ കെയിൻ്റെ വെറൈറ്റി കാണും അങ്ങനെ ആ വെറൈറ്റികളുടെ പേര് പഠിക്കുന്നത് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ ഒരു സാധനം ആദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളടാ രണ്ടാമത്തെ കാലഘട്ടം കേൾക്കുമ്പോൾ ആ ഇതെനിക്ക് അറിയായിരുന്നല്ലോ ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ വട്ടം നമുക്ക് സാധനം അവർ പറയണ്ട നമ്മൾ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പറയും അപ്പോൾ ആകെ ആ പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകളിൽ മാത്രം കുറച്ച് പുതിയ പുതിയ പേരുകൾ വരുന്നു അത് മാത്രമുള്ള ഈ ചാപ്റ്റ
എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ ഉപയോഗിക്കും ഇതാണ് അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്കിനർത്ഥം ഇനി ഈ അനിമൽസിനെ മാത്രമാണോ വേറെ രണ്ട് ആൾക്കാരെയും കൂടെ ഉണ്ടടാ ഈ ബേർഡ്സിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മളെ പൗൾട്രി പൗൾട്രി എന്താ കോഴിയും ഡക്കും ഒക്കെ വരത്തില്ല അതാണ് പൗൾട്രി അപ്പോൾ പൗൾട്രി ഫാമിങ് ഇതിനകത്ത് വരും അതുപോലെ തന്നെ മീനില്ലേ ഫിഷറീസ് ആ ഫിഷറീസ് ഇതിനകത്ത് വരും ഈ ഫിഷറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ മാത്രമല്ല വരുന്നത് അതായത് വേറെ കുറെ സാധനം നമ്മൾ ഈ ഞണ്ട് കൊഞ്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ ആ അതൊക്കെ ഈ ഫിഷറീസിനകത്ത് വരുന്നതാ അപ്പോൾ ഫിഷറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആ മീനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ അക്വാറ്റിക് ഓർഗാനിസംസ് ആണല്ലോ വെള്ളത്തിൽ വളരുന്നതായിരിക്കുമല്ലോ ഫിഷറീസിലുള്ള എല്ലാം അപ്പൊ ഇവറ്റകളെ എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായി വളർത്തണം വളർത്തിയിട്ട് അവരെ പിടിക്കണ്ടേ അവരെ ക്യാച്ച് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ അവരെ സെൽ ചെയ്യുകയും വിൽക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് പറയുന്നതാണ് ഫിഷറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫിഷറീസ് ആരെയൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് മീൻ മാത്രമല്ല ഒന്നാമത്തെ മീന് ഫിഷറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മീൻ എന്തായാലും ഉണ്ട് മീൻ അല്ലാതെ വേറെ ആരെയൊക്കെ പറ്റും എന്ന് ആലോചിക്കണ്ടേ മൊളസ്ക് ഇല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മൊളസ്ക ഫൈലം മൊളസ്ക ഓർമ്മയില്ലേ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചത് ആ മൊളസ്കൊക്കെ അകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന എന്താ ഷെൽ ഫുഡ്സ് ആണ് എല്ലാം നമ്മളെ ഈ കക്ക കല്ലുമ്മക്കായ ഇതൊക്കെ ഇല്ലേ ഇതൊക്കെ ഷെൽ ഫുഡ്സാ ഈ ഷെൽ ഫുഡ്സിനകത്ത് വരുന്നതാണ് മൊളസ്ക അവർ ഫിഷറീസിൽ വരുന്നതാ ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസ് നല്ല രുചിയുള്ള നമ്മളെ പ്രോൺസ് കൊഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്മീൻ എന്ന് പറയത്തില്ലേ ഈ പ്രോൺസ് പിന്നെ നമ്മളെ ഞണ്ട് ക്രാബ് നല്ല രുചിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ ഫിഷറീസിൽ വരും മീൻ ആയാലും നമ്മളുടെ ഷെൽ ഫിഷസ് ആയാലും ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസ് ആയാലും ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസിൽ വരുന്നതാണ് പ്രോൺസും ക്രാബ്സും ഇവരെല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഒരു റയറിങ്ങും ക്യാറ്റിങ്ങും സെല്ലിങ്ങും ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഫിഷറീസ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് നമ്മളെ ക്യാറ്റിൽസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരും അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറിയിൽ പിന്നെ പൗൾട്രി വരും ഫിഷറീസ് വരും ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ ഒരു കണക്കെടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണെന്നറിയോ നമ്മൾ ഒരു ലോകത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് പോപ്പുലേഷൻ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ദൈവറ്റകളെല്ലാം ആണ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്കുകൾ കണ്ടില്ലേ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അനിമൽസിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ലൈഫ് സ്റ്റോക്കുകളെല്ലാം കൂടെ ഒരു കണക്കെടുത്തപ്പോൾ ലോകത്തുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെയും കണക്കെടുത്തു കണക്കെടുത്തപ്പോൾ ആ കംപ്ലീറ്റ് സാധനത്തിൻ്റെയും എഴുപത് ശതമാനത്തോളം എത്ര പെർസെൻറ്റേജാ എഴുപത് ശതമാനത്തോളം കിടക്കുന്നത് എവിടെ ഈ എഴുപത് ശതമാനവും സാധനം കിടക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലും അതുപോലെ തന്നെ ചൈനയിലും ആയിട്ടാ ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലായിട്ടാണ് എഴുപത് ശതമാനം ബാക്കി വെറും മുപ്പത് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി രാജ്യങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ എഴുപത് ശതമാനം ആ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവരിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെയും എഴുപത് ശതമാനത്തോളം ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടണ്ടേ പക്ഷെ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ല എഴുപത് ശതമാനം ആൾക്കാരുണ്ടായിട്ടും ടോട്ടൽ വേൾഡ് ഫാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഈ എഴുപത് ശതമാനം ഉണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അവർക്ക് പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ തരുന്ന ആ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കുറവാ പോട്ടെ എഴുപത് ശതമാനം സാധനത്തിൽ നിന്ന് എഴുപത് ശതമാനം ആൾക്കാരുണ്ട് ആ എഴുപത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് ഒരു അമ്പത് ശതമാനം പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നൂടെ അതും ഇല്ലടാ അതിൻ്റെ പകുതിയേ ഉള്ളൂ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ അതിനർത്ഥം എന്താ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇസ് വെരി ലോ ഭയങ്കര കുറവാണ് ഈ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടേ കുറച്ച് ആൾക്കാരിൽ നിന്നും കൂടുതലായിട്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റി സാധനം കിട്ടണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന എന്താണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടായിട്ടും വളരെ കുറച്ച് സാധനമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അത് വെച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും ഫുഡും നമ്മുടെ ഈ വിഷപ്പൊക്കെ അകറ്റാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടി കൂട്ടി സാധനം വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നത് എന്തിനാ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ ദ എൻഹാൻസ്മെന്റ് അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ കൂട്ടാം അപ്പോൾ അത് കൂട്ടണം കൂട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ
ഡയറി ഫാം മാനേജ്മെന്റ് എന്താ നമുക്ക് പാലും അതുപോലെ തന്നെ പാൽ റിലേറ്റഡ് പ്രോഡക്ട്സും അങ്ങനത്തെ കിട്ടത്തില്ലേ ആ അങ്ങനെ ഒരു ഫാം ഉണ്ടാവില്ല ഏതാ ഈ കാറ്റില് ഷീപ്പ് ഗോട്ട് ഇവരെയൊക്കെ വളർത്തുന്നതാണ് നമ്മളെ ഡയറി ഫാം മാനേജ്മെന്റ് പൗൾട്രി ഫാം മാനേജ്മെന്റ് എന്താ പൗൾട്രി ഫാം കോഴി ഡക്ക് ഗൂസ് ടർക്കി ഇവരെയൊക്കെ വളർത്തുന്നതാണ് പൗൾട്രി ഫാം അപ്പൊ പൗൾട്രി ഫാം എങ്ങനെയാ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഡയറി ഫാം എങ്ങനെയാ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കാര്യവും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താ ഡയറി ഫാം മാനേജ്മെന്റ് പഠിക്കാം ആദ്യമാണ് ഡയറി ഫാം മാനേജ്മെന്റ് അടനെ ഇപ്പൊ പറയുമ്പോ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ചേച്ചി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേ ആ അറിയാവുന്ന ഇടാ പിന്നെ ടെക്സ്റ്റിൽ പഠിത്തിരിക്കുന്നതാണൊന്നും പഠിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഒരു ഡയറി ഫാം മാനേജ്മെന്റിൽ വേണ്ടതെന്നുള്ള അത് എന്താണ് ഡയറി ഡയറി എന്താണ് ഡയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനിമൽസിനെ അവരുടെ പാലിനും അതുപോലെ തന്നെ പാൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് പ്രോഡക്ട്സിനും അല്ലെങ്കിൽ ആ അനിമൽസിനെ തന്നെ വേറെ പ്രോഡക്ട്സിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ അനിമൽസിനെ വളർത്തിയാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക ഡയറി എന്ന് പറയാ ഇപ്പൊ ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മിൽക്ക് റിലേറ്റഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് ഇപ്പൊ ഡയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അനിമൽസിനെ നമ്മൾ വളർത്തുക അതിന് വേണ്ടിട്ടാ പാലിന് വേണ്ടിയും വളർത്തും അതുപോലെ അവരുടെ പ്രോഡക്ട്സിന് വേണ്ടിയും വളർത്തും ഇനി ഈ പ്രോഡക്ട്സ് ആരാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മള് ഹ്യൂമൻ കൺസെപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയറി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ആണോ അപ്പോ ഈ ഡയറി ഫാം മാനേജ്മെന്റിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ നോക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഈ മിൽക്കിന്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാൻ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ മിൽക്കിന്റെ അളവ് കൂട്ടാൻ മിൽക്ക് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലേ കിട്ടുന്നത് അപ്പോ മിൽക്ക് കിട്ടുന്നതിന്റെ അളവും കൂട്ടണം അതുപോലെ തന്നെ കിട്ടുന്ന പാല് വെറും വെള്ളം പോലുള്ള കൂറുപ്പാലാണ് ഡ്രസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി സാധനം വേണം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡയറി ഫാം മാനേജ്മെന്റ് നോക്കുന്നത് ഒന്ന് ഈൽഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും രണ്ടാമത്തത് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇതിന് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സസ് ആണോ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഡയറി ഫാം മാനേജ്മെന്റിൽ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ മിൽക്ക് ഈൽഡ് ആദ്യം ഈൽഡ് കൂട്ടാൻ അതായത് തോന പാൽ കിട്ടുന്നത് തോന നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ തോന എന്ന് പറയോ ആരായിരുന്നില്ല ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിന്നാലും തോന എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പാൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അളവ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് പാല് കിട്ടുന്നതിന്റെ അളവ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഈൽഡ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ടും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എന്താ നല്ല പശു ആണോ എന്നല്ലേ ഇപ്പോഴും പറയത്തില്ല അത് നല്ല പശു നല്ല ഇനം പശു അത് അതുകൊണ്ട് നല്ല പാല് തരും അതായത് ആ ബ്രീഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഏത് ഇനത്തിൽ പെട്ടതാണ് പശു അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താ ഈൽഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോമോസ് സാധനം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം എന്താ ഏത് പശു ആണോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ ഏത് പശുവിനെ ആണോ നമ്മൾ വളർത്തുന്നത് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നല്ല പാല് തരും അപ്പോ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈൽഡിനെ മെയിൻലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഏതാ ഈൽഡിനെ മെയിൻലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ബ്രീഡാണ് ബ്രീഡ് അറിഞ്ഞൂടെ ഏത് ഇനമാന്ന് ഏത് ബ്രീഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ റേർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ക്വാളിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈൽഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഹൈ ഈൽഡിങ് ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഇങ്ങനെ ഹൈ ഈൽഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല ഇനം ആൾക്കാരെ എടുക്കണം ബ്രീഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടേ നല്ല ബ്രീഡുള്ള ആൾക്കാരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും വളരെ ഹൈ ഈൽഡിങ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലതുപോലെ പാല് തന്ന് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ലാഭം വരുന്ന രീതിയിൽ നല്ല കുറെ പാല് കിട്ടും ഓക്കെ ആണോ ഇനി നല്ല ഇനം ബ്രീഡുകളെ എടുക്കാൻ നേരം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങ് വേറെ ഏതോ തണുപ്പത്ത് വളരുന്ന പശുവിനെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളെ കേരളത്തിൽ നിർത്തി അത് വളർന്നു പോകാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അപ്പോ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആ ഒരു ഏരിയയുടെ നല്ല ക്ലൈമറ്റുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥാനത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ ഒരു പശുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തണുത്ത രാജ്യത്ത് ഒരു പശുണ്ട് ആ പശു നന്നായിട്ട
ഈ വളർത്തുന്ന കന്നുകാലികളൊക്കെ ഇല്ലേ നമ്മളുടെ കാറ്റിൽസ് ഇവരൊക്കെ നല്ലതുപോലെ നോക്കണ്ടേ വെറുതെ ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും മൃഗസംരക്ഷണം ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര സീനാണ് ഇപ്പോഴല്ല വണ്ടേ സീനാ അത് അപ്പോ വൃത്തിക്ക് നോക്കണം വൃത്തിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അവരെ നോക്കണം അപ്പൊ അതിന് നോക്കേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതാണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് അവരെ നന്നായിട്ട് വളർത്തണം വീട്ടില് അല്ലെ ഫാമ് കെട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് അവരെ നോക്കണം അതാണ് ദ ആർ ഹൗസ് ടു വെൽ ഇനി അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വെള്ളം കൊടുക്കണ്ടേ ആ അവർക്ക് എത്രമാത്രം ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഉണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ അസുഖം ഒന്നും വരാതെ നോക്കണം അപ്പൊ അവർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അസുഖം ഒന്നും വരാതെ ഡിസീസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അസുഖം ഒന്നും വരാം അസുഖം വന്നാൽ തീർന്നു ചത്തുപോയില്ലേ അവര് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയും വളർത്തിയോണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അടുത്ത കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കും ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതിനെ ഈ കാറ്റിൽസിന് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോഡർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എഫ് ഒ ഡി ഡി ഇ ആർ ഫോഡർ എന്നാണ് നമ്മൾ കാറ്റിലിന് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡിന് പറയുന്ന പേര് ഫോഡർ അപ്പൊ ആ കാറ്റിൽ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് ഫോഡർ ഫോഡർ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഫോഡർ ആയിരിക്കണം ചപ്പി അവർ സാധനം കൊടുക്കണം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഫോഡർ കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമായ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റണം എത്ര അളവിൽ വേണോ അവർക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനം കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റിയും ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തിൻ്റെ ഫോഡറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി വെറുതെ വൃത്തിയില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് വളർത്തിയിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ പറ്റത്തില്ല ഇവരെയൊക്കെ നോക്കാൻ നേരത്ത് അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ നോക്കണം എങ്ങനെയാ നല്ല ഹൈജീനിക് ആയിട്ട് സ്ട്രെഞ്ചൻ ആയിട്ട് മീൻസ് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹൈജീനിക് കണ്ടീഷനിൽ വേണം ഇവരെ വളർത്താൻ എന്തിനൊക്കെയാ ക്യാറ്റിനെ വളർത്തുന്നതിൽ വേണം അവരെ മിൽക്ക് എടുക്കുന്നതിൽ വേണം ആ മിൽക്ക് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതിൽ വേണം ആ മിൽക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ വേണം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിലും രണ്ടാൾക്കാർക്കും വൃത്തി ഉണ്ടാവണം ഒന്ന് ആ പശുവിനും അല്ലെങ്കിൽ ആ കാറ്റിലിനും വൃത്തി ഉണ്ടാവണം അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന നമ്മളും ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾക്കും വൃത്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ സ്ട്രിൻജന്റ് ആയിട്ട് ക്ലീൻലിനെസ്സും ഹൈജീനും നോക്കിയേ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെന്താ വെറുതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ അതിന് അസുഖം ഒന്നുമില്ല കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ നിന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്താൻ അല്ല വേണ്ടത് റെഗുലർ ആയിട്ട് വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് ചെക്കപ്പ് നടത്തണം അതിനെ പരിശോധിച്ചിരിക്കണം അസുഖം ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയേക്കരുത് റെഗുലർ ആയിട്ട് വെറ്റിനറി ഡോക്ടറിന്റെ എന്ത് വേണം അയാൾ വന്നിട്ട് അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നോക്കണം ഓക്കെ ആണോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കണ്ടേ ഒന്നാമത്തെ എന്തായിരുന്നു അതിന് കൃത്യമായിട്ട് വെള്ളം കൊടുക്കണം നന്നായി നോക്കണം ഡിസീസ് ഇല്ലാണ്ട് നോക്കണം പിന്നെ അതിന് ഫുഡ് കൊടുക്കാത്ത ക്വാളിറ്റിയും ക്വാണ്ടിറ്റിയും നോക്കണം ഇനി നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് സ്ട്രിഞ്ചൻ ഹൈജീനിക് കണ്ടീഷൻ നോക്കിയിരിക്കണം വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ വന്ന് നോക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കാറ്റിൽ മാനേജ്മെന്റിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ എന്താ പൗൾട്രി ഫാം മാനേജ്മെന്റ് ഡയറി ഫാം മാനേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത പൗൾട്രി ഫാം പൗൾട്രി ഫാം മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൗൾട്രി ഫാമിനകത്ത് ആരൊക്കെ വരും പൗൾട്രിയിൽ ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് മെയിൻലി നമ്മളെ ബേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ഫൗൾസ് ഫൗൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബേർഡ്സ് എന്നാണ് അർത്ഥം എഫ് ഒ ഡബ്ല്യു എൽ ഈ ഫൗളിൻ്റെ അർത്ഥം ബേർഡ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ഫൗൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേർഡ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഫൗൾസിനെ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ഫൗൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഫൗൾസ് ആണ് ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ഫൗൾസ് അപ്പൊ ഈ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ബേർഡ്സിനെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വളർത്തുക മറ്റൊരു നമ്മൾ പാലും പാലിന്റെ പ്രോഡക്ട്സ് ഒരു മീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വളർത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവരെ എന്തിനാ നമ്മൾ വളർത്തുന്നത് ഈ പൗൾട്രിയെ ഒന്ന് അവരെ മുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തിനാ അവരുടെ എഗ്ഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് മീറ്റില്ലേ അവരെ മീറ്റ് ഫുഡ് ചിക്കനൊക്കെ മീറ്റിലല്ലേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എഗ്ഗും ഉണ്ട് നല്ല മീറ്റും കൂടെ നോക്കത്തില്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ അവരെ അവരെ നമ്മൾ ഫുഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എഗ്ഗിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ഫൗൾസിനെ വളർത്തുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പൗൾ
ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നേരത്തെ പോലെ എഴുതാവുന്ന സാധനം ഓക്കെ ആണോ ഇതാണ് പൗൾട്രി ഫാം മാനേജ്മെന്റ് അടുത്തതാണ് അനിമൽ ബ്രീഡിംഗ് ഇപ്പൊ രണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഫാം മാനേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു ഏതൊക്കെ ഫാം ആയിരുന്നു ഡയറി ഫാം മാനേജ്മെന്റും അതുപോലെ തന്നെ പൗൾട്രി ഫാം മാനേജ്മെന്റ് ഇത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക് ആണ് അനിമൽ ഹസ്ബൻഡ്രി അല്ലെ അയ്യോ സോറി അനിമൽ ബ്രീഡിംഗ് അനിമൽ ഹസ്ബൻഡ്രി ഇത് ഫുൾ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡ്രി അതിൽ അനിമൽ ബ്രീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് അനിമൽസിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യത്തില്ലേ നമ്മൾ ആ അതിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ അനിമൽ ബ്രീഡിങ് എന്താ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അനിമൽ ബ്രീഡിങ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് നല്ല അനിമൽസിനെ നമുക്ക് വേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള നല്ല അനിമൽസിനെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അനിമൽ ബ്രീഡിങ് നടത്തുക ഇപ്പോൾ ഒരു അനിമലിനെ ഒരു ഒരു കാറ്റിലിനെ എടുത്ത് ഒരു കാറ്റിലിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരു കൗവിന് കുറെ നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് വേറൊരു ബുള്ളിന് വേറെ നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ക്വാളിറ്റീസും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരണം അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവർ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പോൾ അവരുടെ രണ്ട് ക്വാളിറ്റീസും ആ കുഞ്ഞിൽ ഉണ്ടാവത്തില്ലേ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ അങ്ങനെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാർ തമ്മിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ പുതിയ അനിമൽസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക അനിമൽ ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ അനിമൽ ബ്രീഡിങ് വഴി നമുക്ക് എന്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈൽഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനത്തിന്റെ ഈൽഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും ഓക്കെ ആണോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അനിമൽ ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അനിമൽ ബ്രീഡിംഗിന്റെ കുറച്ച് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ അത് ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു വാക്കാണ് വാട്ട് ഇസ് ബ്രീഡ് എന്താണ് ബ്രീഡ് ബ്രീഡ് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല ഇടങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മെയിൻലി നമ്മൾ പട്ടിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാര്യം കേൾക്കാൻ നേരത്തെ അതിങ്ങനെ പറയത്തില്ലേ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ റോഡ് വീലർ ഉണ്ട് മൂന്ന് റോഡ് വീലർ ഉണ്ട് ഒരു റോക്കി ഉണ്ട് ഒരു അർജുൻ ഉണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞി എന്ന് പറഞ്ഞ് പേരിട്ടത് അങ്ങനെ അവൾ ഏറ്റവും കുഞ്ഞായതുകൊണ്ട് അവളെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞി എന്ന് അങ്ങനെ വിളിച്ചു ഏ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാരുണ്ട് ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബ്രീഡ് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏതാ പറയുക അത് റോഡ് വീലർ ആണ് എന്നാ പറയുക അതുപോലെ മറ്റേ പഗ്ഗില്ലേ പഗ് മറ്റേ മൂക്ക് ചെപ്പിയ വോഡാ ഫോണിലെ പട്ടി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്ര ആ പങ്ക് അതെന്താ അത് അടുത്ത ബ്രീഡാ ലാബില്ലേ ലാബ് അടുത്ത ബ്രീഡാ ജർമ്മൻ ഷെപ്പേഡ് അടുത്ത ബ്രീഡാ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ബ്രീഡുകളാ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ബ്രീഡ് ഈ ബ്രീഡ് ഇതാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പക്ഷെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ ബ്രീഡ് എന്ന് പറയാ അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബ്രീഡ് എന്താന്ന് ഈ ബ്രീഡ്സ് എല്ലാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അനിമൽസ് ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാ അവർ റിലേറ്റഡ് ആവുന്നത് ഒരു കോമൺ ഡിസൈൻ അവരെ ഡിസൈൻഡിലായിരിക്കും ഡിസൻ്റ് എന്താ ഡിസൻ്റ് ഓർഡർ ഡിസൻ്റ് ഓർഡർ ആല ഡിസൻ്റ് ആണോ അല്ല ഡിസൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു കോമൺ ആൻസിസ്റ്ററിൽ നിന്നും അവർ തലമുറ തലമുറയായിട്ട് വരാൻ നേരത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു തലമുറയിൽ അവർ തമ്മിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരെ അപ്പൊ അവർ തമ്മിൽ എങ്ങനെ ഈ ബ്രീഡിലുള്ള ഒരേ ബ്രീഡിലുള്ള ആൾക്കാർ തമ്മിൽ എങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് ആവുന്നത് അവരെ ഡിസൻ്റിൽ അവരുടെ ആ തലമുറകളിൽ എവിടെയോ അവർക്കൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ബന്ധമുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ഈ ബ്രീഡിലുള്ളവർ ഇനി ആൻഡ് സിമിലർ ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്നിട്ട് ഇവർ തമ്മിൽ വേറെ എന്താ പ്രത്യേകത ഇങ്ങനെ റിലേഷൻ മാത്രമാണോ അല്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുപോലെ ഇരിക്കും ഇവർ എങ്ങനെയാ അവരുടെ ജനറൽ അപ്പിയറൻസ് കാണാൻ ഒരുപോലെ ഇരിക്കും റോഡ് വീലേഴ്സിനെ എല്ലാവരും എടുത്താൽ ഞങ്ങളെ റോക്കി അർജുനും കുഞ്ഞും ഒരുപോലെ ഇരിക്കുക മൂന്നാളും ഒരുപോലെ ഇരിക്കുക ചേച്ചി വണ്ണത്തിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ കാണാൻ അപ്പിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും പുറമേ നിന്ന് കാണുന്നത് ആ ജനറൽ അപ്പിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും പിന്നെ അവർക്കുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഇപ്പോൾ അവർ റോക്കിനെ അർജുനെ കുഞ്ഞിനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേർക്കും ഇവിടെ രണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരേപോലത്തെ സാധനമുണ്ട് ബ്ലാക്കിനകത്തും ബ്ലാക്കും മറ്റേ ഒരു മാതിരി ഗോൾഡൻ കളറും കൂടെ ചേർന്നതായിരിക്കും അവർ
ഔട്ട് ബ്രീഡിങ് പെരുന്ന തന്നെ അത്യാവശ്യം പിടിക്കാം ഇൻ ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സെയിം ബ്രീഡില് സെയിം ബ്രീഡ് ഒരേ ബ്രീഡില് തന്നെ നമ്മൾ ബ്രീഡ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻ ബ്രീഡിങ് എന്ന് ഓക്കെ ആണോ ഇനി രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ബ്രീഡില് ഡിഫറെന്റ് ബ്രീഡിനെ തമ്മിൽ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് പറയും അതിനെ നമ്മൾ ഔട്ട് ബ്രീഡിങ് എന്ന് വിളിക്കും ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ബ്രീഡി ബ്രീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാലും അതിനൊരു മാറ്റം വരും ഔട്ട് ബ്രീഡിങ്ങിൽ തന്നെ വേറെ കുറെ ആൾക്കാർ വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻ ബ്രീഡിങ് എന്താ ഇൻ ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ ബ്രീഡിൽ തന്നെയുള്ള ആൾക്കാരെ തമ്മിൽ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ അനിമൽ ബ്രീഡിങ് നടത്തുന്ന ആ അനിമൽ ബ്രീഡിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻ ബ്രീഡിങ് ഇനി വേറെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ബ്രീഡുകൾ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ബ്രീഡ്സിൽ നിന്നും റിലേറ്റഡ് അല്ലാത്ത ബ്രീഡ്സ് അവിടെ വരിക മീൻസ് റിലേഷൻ ഇല്ലാതെ വരും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ബ്രീഡ്സ് എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഔട്ട് ബ്രീഡിങ് എന്ന് വിളിക്കും ഒരു ജനറൽ ഐഡിയക്ക് വേണ്ടി ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇനി ഇൻ ബ്രീഡിങ് ഔട്ട് ബ്രീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടും ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻ ബ്രീഡിങ് ഇൻ ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എവിടെ തന്നെ വരുന്നതാടാ കണ്ടീഷൻ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എഴുതും എന്താ അത് സെയിം ബ്രീഡിലുള്ള അനിമൽസിനെ തമ്മിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആണ് പക്ഷെ അതിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ കൂടെ പറഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ സെയിം ബ്രീഡിലുള്ള ആൾക്കാരെ തമ്മിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല ആ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഈ സെയിം ബ്രീഡിലുള്ള ആൾക്കാര് പക്ഷെ ഈ ബി മേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പേരും തമ്മിൽ ഒരു ഫോർ ടു സിക്സ് ജനറേഷനിൽ ഒരു റിലേഷൻ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഒരു കൗവിനെ ഒരു ബുള്ളിനെ എടുത്തെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പൊ ഈ കൗവും ബുള്ളും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ മുന്നത്തെ തലമുറയായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മേളോട്ട് മേളോട്ട് ഓരോ തലമുറ തലമുറ കയറി പോവാൻ നേരത്ത് ഒരു ഫോർ ടു സിക്സ് ജനറേഷൻ ഇവരെ മുകളിലോട്ടുള്ള ഒരു മൂന്ന് നാല് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ജനറേഷൻ വരെ നമ്മൾ എത്താൻ നേരത്ത് അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരു കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആരോ വഴി ഇവര് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ ആറ് തലമുറ മുന്നിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒരു പശുവിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായതായിരിക്കും ഈ കവും ഈ ബുള്ളും എന്ന് പറയരുത് അവരുടെ മക്കൾ 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 കഴിഞ്ഞു എന്ന ഒരു ആറാമത്തെ തലമുറയിലെ ആൾക്കാരെയായിരിക്കും നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ ഒരേ ബ്രീഡിലുള്ള ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ തമ്മിൽ രണ്ട് ആനിമൽസിനെ തമ്മിൽ നമ്മൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്താണ് നമ്മളതിനെ ഇൻ ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണോ അങ്ങനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അവര് എത്ര ജനറേഷനിലായിരിക്കണം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അബൌട്ട് ഒരു ഫോർ ടു സിക്സ് ജനറേഷനിൽ അവര് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കിയേ ഇൻ ബ്രീഡിങ് ഇസ് ദ മേറ്റിംഗ് ഓഫ് മോർ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻ ദ സെയിം ബ്രീഡ് ഒരേ ബ്രീഡിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ആ ഒരേ ബ്രീഡിൽ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഏത് റിലേഷൻ ഏത് ജനറേഷനിലാണ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അബൌട്ട് ഒരു ഫോർ ടു സിക്സ് ജനറേഷൻ വിത്തിൻ ഈ വിത്തിൻ ദ ബ്രീഡ് ഫോർ ഫോർ ടു സിക്സ് ജനറേഷൻ ആ ഫോർ ടു സിക്സ് ജനറേഷൻ ഉള്ളിന് അവർ ഉറപ്പായിട്ടും എന്തായിരിക്കണം റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതിനെ ഇൻ ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഇൻ ബ്രീഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയും ഇതെങ്ങനെ ഇൻ ബ്രീഡിങ് നടത്തുന്നതെന്ന് ഈ ഫോർ ടു സിക്സ് ജനറേഷനിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സുപീരിയർ മെയിലിനെ എടുക്കും ഒരു സുപീരിയർ ഫീമെയിലിനെ എടുക്കും സുപീരിയർ മെയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ആ മെയിലിന് നമുക്ക് വേണ്ട ഏതൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണോ ആ ക്വാളിറ്റീസ് എല്ലാം ഉള്ളൊരു സുപീരിയർ മെയിൽ സുപീരിയർ ഫീമെയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നല്ല പാലൊക്കെ തരുന്ന ഒരു നല്ല ആളെയാണ് നമ്മൾ സുപീരിയർ ഫീമെയിൽ എന്ന് പറയാ അപ്പോൾ ഒരു സുപീരിയർ ഫീമെയിൽ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫീമെയില് കാറ്റില് ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ അത് ഏതാ കൗ അല്ലേ ഫീമെയില് ആണാണെങ്കിൽ ഏതാ അത് ബുള്ളുവാ അപ്പൊ സുപ്പീരിയർ
നോക്ക് ആദ്യം ഇവരെ നമ്മൾ മേറ്റ് ചെയ്യും സുപ്പീരിയർ മെയിലിനെയും സുപ്പീരിയർ ഫീമെയിലിനെയും മേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ പ്രോജനീസിലെ ഈ മേറ്റിംഗ് വഴി പ്രോജനീസിനെ അവരിൽ നമ്മൾ ആരെ നോക്കും അവരിൽ സുപ്പീരിയർ മെയിലുണ്ടോ സുപ്പീരിയർ ഫീമെയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവരെ ഫേർദർ മേറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ സുപ്പീരിയർ ആൾക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മൾ മെയ്റ്റ് ചെയ്ത് മെയ്റ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്യോർ ലൈൻസിനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്താ പ്യോർ ലൈൻസ് എന്ന് അറിയോ ഇങ്ങനെ ഈ ഉണ്ടായ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ പിന്നെയും എടുത്ത് മെയ്റ്റ് ചെയ്ത് മെയ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെയുള്ള മെയ്റ്റിങ് മൂലം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് അറിയോ ഹോമോസൈഗോസിറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ ഹോമോസൈഗോസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഹോമോസൈഗോസിറ്റി എന്നറിയോ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പൊ നിങ്ങള് ഒരു നമുക്കറിയാലോ നമ്മള് പി പ്ലാൻ ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോ ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള വേരിയേഷൻ ഒക്കെ ഇല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെങ്ങനത്തെയാ ഇത് ടോൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ഡ്വാർഫ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഈ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി എന്ന് പറയുന്നില്ലേ അതെന്താ അതും ടോൾ ആണ് അല്ലെ അപ്പോ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടീം ടോൾ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടീം ടോൾ ആണ് അതിൽ ഹോമോസൈക്കസ് ആയിട്ടുള്ള ആരാ അത് ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് അലിയിലും ഒരുപോലെ അതിനെ രണ്ട് അലിയിലും ഒരുപോലെ ലൈനാണ് നമ്മൾ പ്യോർ ലൈൻ എന്ന് പറയാ എന്താ പറയാ പ്യോർ ലൈൻ വെറൈറ്റി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാ എന്താ വിളിക്കതാ പി യു ആർ ഇ പിയോ ലൈൻ പ്യോർ ലൈൻ വെറൈറ്റി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാ ഓക്കെ അപ്പൊ പ്യോർ ലൈൻ വെറൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോഴും ഹോമോസൈഗസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതൊരു പ്യോർ ലൈൻ വെറൈറ്റി ആണ് ഇതും ഒരു പ്യോർ ലൈൻ വെറൈറ്റി ആണ് പക്ഷെ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഹെട്രോസൈഗസ് ആ അതൊരിക്കലും ഒരു പ്യോർ ലൈൻ വെറൈറ്റി അല്ല അപ്പൊ പ്യോർ ലൈൻ വെറൈറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ ഒരു ജീനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അലീൽസ് എല്ലാം സെയിം അലീൽസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സാധനത്തെ നമ്മൾ പ്യോർ ലൈൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യം ഈ പ്യോർ ലൈൻ വെറൈറ്റീസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ആവശ്യം അങ്ങനെ പ്യോർ ലൈൻ വെറൈറ്റീസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഹോമോസൈഗോസിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ മെയ്റ്റ് ചെയ്ത നീന്ന് തന്നെ പിന്നെ സുപ്പീരിയർ മെയിലിനെ ഫീമെയിൽ എടുത്ത് മെയ്റ്റ് ചെയ്യും അവരെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ പിന്നെയും സുപ്പീരിയർ മെയിൽസിനെ സുപ്പീരിയർ ഫീമെയിൽസിനെ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ മെയ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ കുറെ വട്ടം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇത് നടന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തിനെ കിട്ടുക ഇതാ ഈ പ്യോർ ലൈൻ വെറൈറ്റീസിനെ നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ ആണോ അപ്പോ ഇൻബ്രീഡിംഗ് എന്ത് കൂട്ടും ഹോമോസൈഗോസിറ്റി കൂട്ടും അപ്പൊ ഇൻബ്രീഡിംഗ് കഴിയും തോറും ഈ ഹോമോസൈഗോസിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോ ഇൻബ്രീഡിംഗ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പ്യോർ ലൈൻ അനിമൽസിൽ പ്യോർ ലൈൻസിനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഇൻബ്രീഡിംഗ് വഴിയാ ഇങ്ങനെ പ്യോർ ലൈൻസിനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വേറൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇങ്ങനെ പ്യോർ ലൈൻസ് ഉണ്ടാവാൻ നേരത്ത് ഈ ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ജീൻസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളിൽ ആയാലും അനിമൽസ് ആയാലും അങ്ങനെയായാലും ഹാംഫുൾ ജീൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഹാംഫുൾ ജീൻസ് എക്സ്പോസ്ഡ് ആവും ഓക്കെ ഈ ഹാർഫുൾ ജീൻസ് എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇത് വേണ്ടാത്തൊരു ജീൻ ഇതെന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ പ്യോർ ലൈൻ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഈ ജീനൊക്കെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവും എക്സ്പോസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ വഴി ആ ജീൻസിനെ അങ്ങോട്ട് കളയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കളഞ്ഞിട്ട് നല്ല വെറൈറ്റീസിനെ മാത്രം നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള പ്യോർ ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഹൈ ഹോമോസൈക്കസ് ആയിട്ടുള്ള പ്യോർ ലൈൻസിനെ മാത്രം കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് എന്ത് വഴി പറ്റും ഇൻബ്രീഡിംഗ് വഴി പറ്റും അപ്പൊ നോക്കടാ സുപ്പീരിയർ ജീൻസിനെ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ നമുക്ക് വേണ്ട മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ആ ജീനുകളെ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലെസ് ഡിസൈറബിൾ ജീൻസ് നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത ജീനുകളെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് വഴി പറ്റും ഈ ഇൻബ്രീഡിംഗ് വഴി നടത്തും ഓക്കെ ആണോ അത് കാരണം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ഇൻബ്രീഡിംഗില് ദർ ഇസ് സെലക്ഷൻ അറ്റ് ഈച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും സെലക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇല്ലേ സുപ്പീരിയർ മെയിലും സുപ്പീരിയർ ഫീമെയിലും നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്തു അവിടുന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ സെലക്ഷൻ അവിടുന്നും സുപ്പീരിയർ
ആ ഉണ്ടാവുന്ന പിന്നെ ഉണ്ടായി വരുന്ന പ്രോജനീസ് ഇല്ലേ അവരുടെ ഫേർട്ടിലിറ്റി കുറയും അങ്ങനെ ഫേർട്ടിലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും കുറയും അപ്പൊ ഫേർട്ടിലിറ്റിയും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും കുറയുന്നതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻബ്രീഡിംഗ് ഡിപ്രഷൻ അത് എപ്പോഴേ ഉണ്ടാവുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇൻബ്രീഡിംഗ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഫേർട്ടിലിറ്റിയും കുറയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കുറയും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻബ്രീഡിംഗ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇതൊരു പ്രോബ്ലം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യാന്നറിയോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻബ്രീഡിംഗ് നടത്തിയാൽ അല്ലേ ഈ പ്രശ്നം വരിക നമ്മൾ എന്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട് ബ്രീഡിംഗ് നടത്തിയാൽ മതി എങ്ങനാ അൺറിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെയിം ബ്രീഡിലുള്ള ആൾക്കാരെ തമ്മിൽ ഒന്ന് റിലേറ്റ് ഒന്ന് ഒരു വട്ടം ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്താൽ മതി അവർ ഒറ്റ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഇൻബ്രീഡിംഗ് ഡിപ്രഷനങ്ങൾ മാറും അപ്പോഴത്തേക്ക് അലിയിലൊക്കെ മാറിയില്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ പ്യോലൈൻ വെറൈറ്റിയെ കിട്ടണമെന്നില്ല പ്യോലൈൻ വെറൈറ്റി മാറിപ്പോകും പക്ഷെ എന്നാലും ഈ ഇൻബ്രീഡിംഗ് ഡിപ്രഷൻ കളഞ്ഞവരെ ഫോർട്ടിലിറ്റിയും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ സെയിം ബ്രീഡിലുള്ള ആൾക്കാരെ ജസ്റ്റ് അൺറിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യിച്ചാൽ മതി ബ്രീഡ് ചെയ്യിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ആണോ ബ്രീഡിംഗ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുക റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ തമ്മിലാണ് ക്രോസ് ചെയ്യുക അല്ലെ എപ്പോഴും ഫോർ ടു സിക്സ് ജനറേഷനിലുള്ളിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ തമ്മിലാണ് ക്രോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ക്രോസ് ചെയ്താൽ അത് ഇൻബ്രീഡിംഗ് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കും ഈ ഇൻബ്രീഡിംഗ് ഡിപ്രഷൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടി എന്തിനാ ഈ ആൾക്കാരെ ഈ ഫോർ ടു സിക്സ് ജനറേഷനിൽ ഇല്ലാത്ത ആരിലുമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ പിന്നെ ഇൻബ്രീഡിംഗ് ഡിപ്രഷൻ അങ്ങോട്ട് മാറും പഴയ അണക്കാവും പിന്നെ ഓക്കെ അല്ലേ ഇത്രയാണ് നമ്മളെ ഇൻബ്രീഡിംഗിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻബ്രീഡിംഗ് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഇനി അടുത്ത സാധനമാണ് ഔട്ട് ബ്രീഡിംഗ് നോക്കടാ അടുത്തതാണ് ഔട്ട് ബ്രീഡിംഗ് ഈ ഔട്ട് ബ്രീഡിംഗിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം ഔട്ട് ബ്രീഡിംഗ് ഔട്ട് ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രീഡ്സ് തമ്മിലുള്ള എന്നല്ലേ അതിൽ നിന്നും ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അത് പറഞ്ഞുതരാം ഔട്ട് ബ്രീഡിംഗ് ശരിക്കും മൂന്ന് രീതിയിലുണ്ടെന്ന് പറയാം ഒന്നാമത്തതാണ് ഔട്ട് ക്രോസിംഗ് രണ്ടാമത്തതാണ് ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് മൂന്നാമത്തതാണ് ഇൻറ്റർ സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഔട്ട് ക്രോസിംഗ് രണ്ടാമത്തത് ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് മൂന്നാമത്തത് ഇൻറ്റർ സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഈ മൂന്ന് ഔട്ട് ബ്രീഡിങ്ങിനകത്ത് വരുന്നതാ ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ ഔട്ട് ക്രോസിംഗ് ഔട്ട് ക്രോസിംഗ് എന്താണെന്നറിയോ ഫോർ ടു സിക്സ് ജനറേഷനില് റിലേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പക്ഷെ സെയിം ബ്രീഡിലുള്ള ആൾക്കാരെ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്താൽ അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഔട്ട് ക്രോസിംഗ് അപ്പൊ ഇൻബ്രീഡിങ്ങിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇടാം ഇൻബ്രീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരേ ബ്രീഡിൽ തന്നെ ഫോർ ടു സിക്സ് ജനറേഷനിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ അത് ഇൻബ്രീഡിംഗ് ഔട്ട് ക്രോസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരേ ബ്രീഡിൽ തന്നെ ഉള്ള പക്ഷെ ഫോർ ടു സിക്സ് ജനറേഷന് റിലേറ്റഡ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഔട്ട് ക്രോസിംഗ് ഓക്കെ ആണോ ഇനി എന്താ ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ബ്രീഡുകളെ തമ്മിലാണ് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഒരു ബ്രീഡിലുള്ള ഒരാളെയും അടുത്ത ബ്രീഡിലുള്ള ആൾക്കാരെ രണ്ട് ബ്രീഡുകളെ തമ്മിൽ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്താൽ അതിന് നമ്മൾ ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് പറയും ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഈ ബ്രീഡുകൾ രണ്ട് ബ്രീഡുകളും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രീഡുകളായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി അവസാനത്തത് ഇൻറ്റർ സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ അതെന്താ രണ്ട് സ്പീഷീസ് തമ്മിലുള്ള ബ്രീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്പീഷീസ് അല്ല ഒരു സ്പീഷീസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രീഡ്സ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഡോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പീഷീസാ അല്ലേടാ ആ ഡോഗിനകത്ത് വരുന്ന ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രീഡുകളാണ് ഈ റോഡ് വീലർ പഗ് എന്നൊക്കെ വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രീഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ബ്രീഡുകൾ തമ്മിലുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് ഇനി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്പീഷീസ് തമ്മിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് പറയും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻറ്റർ സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ
കോമൺ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നും തന്നെ വരാൻ പാടില്ല ഫോർട്ടി സിക്സ് ജനറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടെ മേളിൽ പോയ കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ വന്നോട്ടെ അത് നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ സെയിം ബ്രീഡിലുള്ള ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഫോർട്ടി സിക്സ് ജനറേഷൻ വരെ ഒരു കോമൺ ആൻസിസ്റ്ററും വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആണ് എന്ത് ഔട്ട് ക്രോസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ ഔട്ട് ക്രോസിങ് വഴി ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവത്തില്ലേ ആ കുട്ടീനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഔട്ട് ക്രോസ് ആ കുട്ടീന്റെ പേരാണ് ഉണ്ടാവുന്ന കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും അതൊരു ഔട്ട് ക്രോസ് ഔട്ട് ക്രോസിംഗ് വഴി ഉണ്ടായ കുട്ടി ഔട്ട് ക്രോസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ഇനി ഇറ്റ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ബ്രീഡിംഗ് ഈ ഔട്ട് ക്രോസിങ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബ്രീഡിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യം പ്യോർ ലൈൻസിനെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഇല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് ഫുഡിന്റെ മിൽക്കിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നന്നായിട്ട് കൂട്ടുന്നേ അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെ ബീഫ് അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റിൽ ബീഫിനെ നമ്മൾ ബീഫ് കാറ്റിലിനെ നമ്മൾ എന്തിനാ വളർത്തുന്നത് ബീഫിനെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ വളർത്തുന്നത് ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാ അല്ലെ അപ്പൊ ആ ബീഫിന്റെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഒക്കെ കൂടുന്നത് അവര് നന്നായിട്ട് വളർന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല മാംസം കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ മിൽക്ക് ആണെങ്കിൽ മിൽക്കിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നന്നായിട്ട് കൂട്ടുന്നേ ബീഫ് ആണെങ്കിൽ ബീഫിന്റെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് നന്നായിട്ടും കൂട്ടുന്നത് ഏത് ബ്രീഡിങ് നടത്തുമ്പോഴാ അത് എപ്പോഴും ഈ ഔട്ട് ക്രോസിങ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നടത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ലത് കിട്ടുക അല്ലെ അത് ഇൻ ബ്രീഡിങ് നടത്തുമ്പോഴല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ബ്രീഡിംഗ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻ ബ്രീഡിംഗ് ഡിപ്രഷൻ നമുക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒരു ഒറ്റ ഔട്ട് ക്രോസ് നടത്തിയാൽ മതി ഒറ്റ ഔട്ട് ക്രോസിംഗ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു പക്ഷെ അത് ഔട്ട് ക്രോസിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നില്ല അപ്പോൾ ഇൻ ബ്രീഡിംഗ് ഡിപ്രഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എപ്പോഴും ഇൻ ബ്രീഡിംഗ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇൻ ബ്രീഡിംഗ് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവും ഫെർട്ടിലിറ്റിയും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും കുറയും അപ്പോൾ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു ഒറ്റ ഔട്ട് ക്രോസ് ആ ഇൻ ബ്രീഡിംഗ് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടായ ആൾക്കാരെ അതേ ബ്രീഡിലുള്ള റിലേറ്റഡ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാരായിട്ട് ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഇൻ ബ്രീഡിംഗ് ഡിപ്രഷൻ അങ്ങ് മാർക്കിട്ട് ഒരു ഒറ്റ ഔട്ട് ക്രോസ് ക്യാൻ ഓവർകം ദി ഇൻ ബ്രീഡിംഗ് ഡിപ്രഷൻ ഒറ്റ ഔട്ട് ക്രോസ് മതി ഓക്കെ ആണോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഔട്ട് ക്രോസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ എന്താ ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രീഡ്സിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രീഡ്സിലുള്ള ആൾക്കാരെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സുപ്പീരിയർ മെയിൽസ് ഓഫ് വൺ ബ്രീഡ് ഒരു ബ്രീഡിലെ ആൾക്കാരെ അടുത്ത റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത ബ്രീഡിലേക്ക് നമ്മൾ ബ്രീഡ് ക്രോസ് ചെയ്യിക്കാറ് നമ്മൾ അതിന് എന്തെന്ന് പറയും ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് പറയും അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ പ്രത്യേകത എന്താ ആ ബ്രീഡിലുള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റിയും കിട്ടും ഇപ്പുറത്തെ ബ്രീഡിലുള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റി കിട്ടും അപ്പൊ രണ്ട് ബ്രീഡിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് ക്വാളിറ്റീസ് നമുക്ക് ഒറ്റ ഒരു ബ്രീഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഈ ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് വഴി സാധിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ നോക്ക് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഷീപ്പ് ഷീപ്പില്ലേ ഷീപ്പിന് ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് ബ്രീഡുകളാണ് നമ്മൾ പട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ റോഡ് വീലർ പഗ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ അതേ കണക്ക് ഷീപ്പിനും കുറെ ബ്രീഡുകളുണ്ടോ അല്ല ഒരു ബ്രീഡാണ് ബിക്കാനറി ഈവ്സ് ഒന്ന് ബിക്കാനറി ഈവ്സ് രണ്ടാമത്തത് മെറീനോ റാംസ് ഇത് മെയിൽസും ഇത് അല്ല ഇത് ഫീമെയിൽസും ഇത് മെയിൽസും ആണ് അങ്ങനെ വരിക അപ്പോ ഈ ബിക്കാനറി എന്ന് പറയുന്ന ആ ബ്രീഡിലുള്ള ഈവ്സിനെയും മെറീനോ ബ്രീഡിൽ വരുന്ന റാംസിനെയും ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് രണ്ട് ബ്രീഡാ ഈ രണ്ട് ബ്രീഡുകളെ നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ പുതുതായിട്ടുള്ളൊരു ബ്രീഡിനെയാണ് കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഹിസാർഡെയിൽ എന്താ പറയാ ഹിസാർഡെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഷീപ്പിന്റെ ഒരു പുതിയ ബ്രീഡാ പുതിയ ബ്രീഡിനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ വേറെ രണ്ട് ബ്രീഡുകളെ തമ്മിൽ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യിക്കണ്ടേ അതിലൊന്ന് ഏതായിരുന്നു ഒന്ന് ബിക്കാനറി ഈവ്സും രണ്ടാമത്തത് മെറീനോ റാംസും ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഹിസാർഡയിൽ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണെന്നാ പറയാ പറയണം അത് ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ ഹിസാർഡയിൽ ഇനി എന്തൊക്കെ ചേർത്താണ് ഈ ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് നടത്തിയതെന്ന് വെച്ചാൽ മരീനോ റാംസും ബിക്കാനറി ഈസും
ഡോങ്കിയെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹോൾസിനെയും തമ്മിൽ ചേർക്കുന്നതാണ് ഈ മ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എപ്പോഴും മെയിൽ ഡോങ്കി മെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ആൺ ഡോങ്കിയെയും പെൺ ഹോൾസിനെയും തമ്മിൽ ചേർത്താൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ആളാണ് മ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡോങ്കി എന്താ അത് മെയിൽ ആയിരിക്കും കേട്ടോ മെയിലും ഹോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞതാ ഫീമെയിൽ മെയിലിന്റെ ഫീമെയിലിന്റെ സിമ്പിൾ നമുക്ക് അറിയാലോ അപ്പൊ മെയിൽ ഡോഗും മെയിൽ ഡോങ്കിയും ഫീമെയിൽ ഹോൾസും കൂടെ ചേർന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഡോ സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രൈസേഷൻ വഴി ഉണ്ടായ ആളാണ് നമ്മളുടെ മ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ക്രോസ് ബ്രീഡിങ്ങിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താ അത് ഹിസാർഡയിൽ ഇൻഡോ സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രൈസേഷൻ എക്സാമ്പിൾ എന്താ അത് മ്യൂൾ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്താ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്നറിയോ അറിയത്തില്ല എന്താ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആർക്കും അറിയത്തില്ല അയ്യോ ഹൈബ്രൈസേഷൻ ആയിപ്പോയത് പ്ലാന്റ്സിലേക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ എന്താ ഇൻസെമിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇൻസെമിനേഷൻ എന്താ അറിയോ സെമനെ സെമൻ എന്താ നമ്മളുടെ മെയിലിന്റെ സ്പേംസ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് സെമൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ സെമനിനെ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്കിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻസെമിനേഷൻ സെമനെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസെമിനേഷൻ എന്ന് പറയാ അപ്പൊ നോർമലി ഇൻസെമിനേഷൻ നടക്കാറുണ്ടല്ലോ റീപ്രൊഡക്ഷൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സൈക്കിളിൽ കോപ്പുലേഷൻ നടക്കാതിട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് നോർമലി ഇൻസെമിനേഷൻ നടക്കും അങ്ങനെയല്ല ആർട്ടിഫിഷ്യലി നമ്മൾ ഇൻസെമിനേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആരെയാ ഈ കാറ്റിൽസിനെയും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഇൻസെമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ നോർമലി അവർ കോപ്പുലേഷൻ നടക്കുമൊന്നുമല്ല പകരം നമ്മൾ ഈ സെമനെ ആ ഫീമെയിലിന്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടാറ്റിലേക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഇൻജെക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ ഇതെന്താ ഇതൊരു കൺട്രോൾഡ് ബ്രീഡിങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അല്ലെ നമുക്ക് വേണ്ട ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സുപ്പീരിയർ മെയിലിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും ആ സുപ്പീരിയർ മെയിലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കളക്ട് ചെയ്യും സെമനെ കളക്ട് ചെയ്യും ആ സെമനെ എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു സുപ്പീരിയർ ഫീമെയിലിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ആ സുപ്പീരിയർ ഫീമെയിലിന്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്കിലേക്ക് എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഈ സെമനെ ഈ സുപ്പീരിയർ മെയിലിന്റെ സെമനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ അതിനെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സുപ്പീരിയർ മെയിലിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്ത സെമനില്ലേ അതൊന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആ സെമനെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാ ഫ്രോസൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ടി ആയിട്ട് ഫ്രോസൺ ആക്കി സ്റ്റോർ ചെയ്തില്ലേ അങ്ങനെ ഫ്രോസൺ ആക്കി സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം പിന്നെ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ സെമൻ ഇങ്ങനെ ഫ്രോസൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അതിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എവിടെയാണോ ആ ഫീമെയിൽ ഉള്ളത് ആ ഫീമെയിൽ ഉള്ളടുത്ത് വരെ കൊണ്ടുപോകാൻ അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് സഹായിക്കും എങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ എങ്ങനെ പറ്റത്തുള്ളൂ ഫ്രോസൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ എന്താ ബ്രീഡർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് എന്താ ചെയ്യുക സുപ്പീരിയർ മെയിൽസിൽ നിന്നും സെമൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് സുപ്പീരിയർ ഫീമെയിൽസിന്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആ ട്രാക്ടിലേക്ക് ഈ സെമൻ ഇൻജെക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അതിനാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ എന്ന് പറയാം ആ ബാക്കി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ അത്ര ആലോചിച്ചിരുന്നാൽ മതിയടാ ഇനി അടുത്തൊരു ടോപ്പിക് ആണ് എം ഒ ഇ ടി എന്താണ് എം ഒ ഇ ടി എം ഒ എന്താ എം ഒ ടി എന്നറിയോ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓവുലേഷൻ എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ എന്താണെന്നറിയോ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓവുലേഷൻ എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ഹേർഡ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് നടത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹേർഡ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഹേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു കൂട്ടം കന്നുകാലികൾ എല്ലാത്തിനെയും കൂടാണ് നമ്മൾ ഈ ഹേർഡ് എന്ന് പറയാം അല്ല ഒന്നും രണ്ടും അല്ല ഒരു കൂട്ടം അതിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഹേർഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഹേർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആ ഹേർഡിനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അതിന്റെ ആ സൈസ് കൂട്ടാൻ മീൻസ് എണ്ണം കൂട്ടാൻ ഓരോ അനിമൽസിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓവ
ഫീമെയിൽ ഈ ഒരു ഫീമെയിൽ ഒരു കൊച്ചിനും ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെ കുറെ മാസം എടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ പിന്നെ അടുത്ത റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സൈക്കിൾ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ അടുത്ത കുട്ടി ഉണ്ടായി അടുത്ത അതിൽ അടുത്ത ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി അങ്ങനെ കുറെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല അതിന് ഓരോ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നല്ല ടൈം എടുക്കും അപ്പോ കുറച്ച് ടൈമില് ആ ഒരാളിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓവലേഷൻ എം ബിഒ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സംഭവം നടക്കുക എന്ന് വച്ചാൽ ആ സുപ്പീരിയർ ഫീമെയിലിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഏതോ ഒരു സുപ്പീരിയർ ഫീമെയിൽ ഉണ്ട് സുപ്പീരിയർ ഫീമെയിലിനെ നമ്മളിങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഈ സുപ്പീരിയർ ഫീമെയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഹോർമോൺസ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യും എങ്ങനത്തെ ഹോർമോൺസ് ആ എഫ് എസ് എച്ച് ലൈക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ഇല്ലേ എഫ് എസ് എച്ച് ആ ഈ എഫ് എസ് എച്ചിൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ള കുറെ ഹോർമോൺസിനെ കുത്തിവെക്കും ആരില്ല കുത്തിവെക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് കുത്തിവെക്കട അതിനകത്താ ഈ സുപ്പീരിയർ ഫീമെയിലിൽ കുത്തിവെക്കും അപ്പൊ ഈ സുപ്പീരിയർ ഫീമെയിൽ നമ്മൾ എഫ് എസ് എച്ച് ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഹോർമോൺ കുത്തിവെച്ചാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താ ഒരു ഓവം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം ആ മെയ് ഫീമെയിലിനകത്ത് കുറെ ഓവം കൂടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓവലേഷൻ നടക്കും അറൌണ്ട് ഒരു ഫോർ ടു സിക്സ് ഓവംസ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്ക് സു അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ സൂപ്പർ ഓവലേഷൻ എന്താ പറയാ എന്താ സൂപ്പർ ഓവലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഒരുപാട് ഓവത്തെ അറ്റ് എ ടൈം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അതെ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് എക്സ് ശരിക്കും ഒരെഗല്ലേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഓവം അല്ലായിരുന്നു ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഹോർമോൺ കുത്തിവെച്ചത് കാരണം അവരൊരു സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് എഗ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആറ് മുതൽ എട്ട് എഗ് വരെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഓവലേഷൻ നടത്തി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ആ ഫീമെയിലിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ നടത്തും എന്താ കളക്ട് ചെയ്ത് നല്ല സെമൻ കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ സെമലിനെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്താ പറ്റുക ഈ സെമനാത്തുള്ള സ്പേംസ് ആരുമായിട്ട് കയറി ഫ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ആറ് മുതൽ എട്ട് എഗുമായിട്ട് കയറി ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രോജനീസിനെ ഉണ്ടാക്കും ഇല്ലേ ആദ്യം സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് സൈഗോട്ടാവും ഈ സൈഗോട്ട് ഒരു ഞാൻ നോക്കടാ ഒരു എയ്റ്റ് ടു തേർട്ടി ടു സെൽ സ്റ്റേജ് ആവും ഇല്ലടാ ഒരൊറ്റ സൈഗോട്ടായിരുന്നു ആ സൈഗോട്ട് പിന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കുറെ സെല്ലുകളായി മാറത്തില്ലേ അപ്പോ ഈ എയ്റ്റ് ടു തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും സെല്ലുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഓരോ എംബ്രിയോയും എത്താൻ നേരത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ മദറിൽ നിന്നും ആ സുപ്പീരിയർ നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ ഇല്ല ഫീമെയിലെ നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത ആ സുപ്പീരിയർ ഫീമെയിൽ നിന്നും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ പുറത്തെടുക്കും എംബ്രോയെ ഫുൾ നമ്മൾ ഈ എയ്റ്റ് ടു തേർട്ടി ടു സെൽഡ് സ്റ്റേജിൽ വെച്ചെങ്കിൽ പുറത്തെടുക്കും പുറത്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഓരോ എംബ്രിയോനെയും ഓരോ സറോഗേറ്റിൽ വളർത്തും സറോഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ കുട്ടി വളരുന്നത് ഒരു വേറൊരു കൗവിൻ്റെ ഗർഭപാത്രത്തിലായിരിക്കാം പക്ഷെ അത് അതിൻ്റെ കുട്ടിയാണോ അല്ല വേറെ എവിടെ നിന്നോ ഉള്ള ഒരാളെ വേറെ പുറത്തൊരു വേറൊരു ഓർഗാൻസത്തിൻ്റെ വൂമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്രസിലിട്ട് വളർത്തിയാൽ നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സരഗസി എന്നുള്ള സരഗസി ഇപ്പൊ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഇപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ ആണല്ലോ പ്രിയങ്ക ചോപ്രയ്ക്കും മറ്റേ ജൊനാസ് നിക് ജൊനാസിനും കുട്ടി ഉണ്ടായത് സറോഗസി വഴി അവരുടെ കുട്ടി കുട്ടി അവര് തന്നെ പ്രിയങ്ക ചോപ്രയുടെ അവരെ കൊച്ചു തന്നെ പക്ഷെ അത് പ്രിയങ്ക ചോപ്രയുടെ വയറ്റിലാണ് ഉണ്ടായത് അല്ല വേറൊരു സറോഗേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ ഒരാളെ എടുത്തിട്ട് അയാളുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് വളർത്തിയാണ് കുറച്ചിനെ എടുത്തത് അത് തന്നെ ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്താ ആ സുപ്പീരിയർ മതറിൽ നിന്നും എല്ലാ എട്ട് ആറ് മുതൽ എട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരെ കാണും ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മൊത്തം ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു എയ്റ്റ് ടു തേർട്ടി ടു സെൽഡ് സ്റ്റേജിൽ ആ എംബ്രി ഇരിക്കാൻ അടുത്ത് ആ എംബ്രി അങ്ങോട്ട് എടുക്കും എടുത്തിട്ട് ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഓരോ സറോഗേറ്റിനേക്ക് കൊടുക്കും കൊടുത്തിട്ട് വളർത്തിയെടുത്തിട്ട് കുട്ടിയെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ എംബ്രിയോസിനെ ഫുൾ ആ സുപ്പീരിയർ ഫീമെയിൽ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സുപ്പീരിയർ ഫീമെയിൽ ഫ്രീ ആയില്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പിന്നെയും സൂപ്പർ ഓവലേഷൻ നടത്തും ഇങ്ങനെ എഫ് എസ് എച്ച് ലൈക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും സൂപ്പർ ഓവലേഷൻ നടത്തും എന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ കുട്ടികളെ കിട്ടും ആ കുട്
high quality meat തരുന്ന high quality meat എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാ fat കുറഞ്ഞിട്ട് നല്ല മാംസമുള്ള protein നല്ലോളമല്ല അല്ലേ മാംസം നല്ലോളമുള്ള fat കുറഞ്ഞ meat നെ ആണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ high quality meat എന്ന് പറയാ അപ്പോൾ അങ്ങനെ high quality meat തരുന്ന bulls നെയും നമുക്ക് വളരെ ഒരു short period ൽ ഇതുവഴി ഈ എം ഒ ഐ ടി വഴി കുറെ എണ്ണത്തെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആണോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓബ്ലേഷൻ എംബ്രിയ ട്രാൻസ്ഫർ അടുത്ത ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പോൾ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറിയിലുള്ള ആ കുറേ കാര്യങ്ങൾ തീർന്ന് അടുത്ത രണ്ട് കുഞ്ഞു സാധനങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട് അതാണ് ബി ഹൈവി എന്താ ബി കീപ്പിംഗ് അല്ലെ ബി ഹൈവി എന്താടാ ബി കീപ്പിംഗ് ബി എന്താ തേനീച്ച അല്ലെ ഈ തേനീച്ചയെ വളർത്തുന്നത് നമ്മൾ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറിയിൽ പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ തേനീച്ച വളർത്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തേനീച്ച വളർത്തുന്നതിന് നമ്മളൊരു പേര് പറയും അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്താ തേനീച്ച വളർത്തുന്നത് ബി കീപ്പിംഗ് നമ്മളൊരു പേര് പറയും എന്താ എപ്പി കൾച്ചർ എന്താ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എപ്പി കൾച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബി കീപ്പിംഗിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേര് അതാണ് എപ്പി കൾച്ചർ അവിടെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുക ഹണി തേനിനും അതിൻ്റെ ഉള്ള ബാക്കി പ്രോഡക്ട്സിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഹണി ബീസിനെ അവരെ കൂട് കെട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ താമസിപ്പിച്ച് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുത്ത് അവരെ പ്രോഡക്ട്സിനെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്താ ബി കീപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിക്കൾച്ചർ എന്നാ നമ്മൾ പറയാം ഓക്കെ ആണോ ഇനി എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഹണി ബീസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് മെയിൻ സാധനം എന്താ ഹണി ഒരുപാട് ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ പല മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ ഹണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഹൈ ന്യൂട്രീഷൻ വാല്യൂ ഉള്ളതാണ് നല്ല ന്യൂട്രീഷൻ ഉള്ളതാ പല മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കാനും ആര് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഹണി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അത് നമുക്കറിയാം ഹണി കിട്ടും എന്നുള്ളത് അതല്ലാതെ വേറൊരു സാധനം കൂടി ഈ ബീ കീപ്പിംഗ് വഴി നമുക്ക് കിട്ടും ഒന്നാമത്തത് ഹണി രണ്ടാമത്തതാണ് ബി വാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ബി വാക്സ് എവിടെ ഉണ്ട് ബി വാക്സ് ബി വാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ബി വാക്സ് എന്താണ് ഹണി ബി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ബി വാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ പല കോസ്മെറ്റിക് സാധനങ്ങളും നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് സാധനങ്ങൾ ഇല്ലേടാ ആ അങ്ങനെയുള്ള പല കോസ്മെറ്റിക് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ഈ ബി വാക്സ് അപ്പൊ നല്ല വിലയുള്ള സാധനമാണ് ഈ ബി വാക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻകം കിട്ടും ഹണി മാത്രമല്ല ബി വാക്സ് വഴി കുറച്ച് ഇൻകം കിട്ടും കോസ്മെറ്റിക്സിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാരണം അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗമുണ്ട് അപ്പൊ അതിനാണ് ബി വാക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി കുറേ സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഹണി ബി ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ റേർ ചെയ്യുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ വളർത്തുന്ന ഏത് സ്പീഷീസ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതാണ് എപ്പസ് ഇൻഡിക്ക എപ്പസ് ഇൻഡിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഹണി ബി ആ സ്പീഷീസ് ആണ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് ഇനി ഇതിനകത്ത് ചോദിച്ചുള്ള വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹണി ബി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ അല്ലെ ബി കീപ്പിംഗ് അല്ലെ എപ്പിക്കൾച്ചർ നമ്മൾ നടത്താൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും അപ്പൊ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എന്തൊക്കെ കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കിയോ ഫസ്റ്റ് കാര്യം നോളജ് ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഓഫ് ബീസ് ഈ ബീസ് അല്ലെ ഈ തേനീച്ചകൾ എവിടെയാണ് വളരുന്നത് അവരുടെ നേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താ അവരുടെ നേച്ചർ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്താടാ എവിടെ വളർത്താൻ പറ്റും ഏത് ഹാബിറ്റ് അല്ല അവർ എങ്ങനെയാണ് വളരുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വിവരം നമുക്ക് വേണ്ടേ ഇല്ലല്ലേ അതിനെ പിടിച്ച് വളർത്താൻ പറ്റൂ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത് രണ്ടാമത്തത് ഈ ബി ഹൈവ് അതിനകത്ത് തേനീച്ച കൂടുണ്ടല്ലോ ആ കൂട് ഏത് ലൊക്കേഷനിൽ വെക്കണം എന്നുള്ളൊരു ബോധം നമുക്ക് വേണം എന്താ സെലക്ഷൻ ഓഫ് സ്യൂട്ടബിൾ ലൊക്കേഷൻ ഫോർ കീപ്പിംഗ് ദ ബി ഹൈവ്സ് ആ ബി ഹൈവ്സ് ഏത് ലൊക്കേഷനിൽ വെക്കണം എന്നുള്ളൊരു ബോധം നമ്മൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമത്തത് കാച്ചിങ് ആൻഡ് ഹൈവിങ് ഓഫ് സ്വാംസ് സ്വാംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സ്വാംസ് അത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബീസിനെ ആ ഒരു ബീസിന്റെ ഗ്രൂപ്പ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്വാംസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആ കൂട്ടം ബീസിനെ പിടിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിന് ഹൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ വെറുതെ ഒരാൾ ഒരു തേനീച്ച കൂട്ടിൽ കൈയിടുന്നോ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ കാര്യം ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ പിടിച്ച് വളർത്താൻ
പിന്നെന്താ ഡിഫറെൻറ്റ് സീസണിൽ ഇത് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഹണിയും ബി വാക്സും കളക്ട് ചെയ്യാനും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇനി വേറൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ബീസിൻ്റെ അതെന്താണെന്നറിയോ ദി ആർ ഗുഡ് പോളിനേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചില്ലേ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ പോളിനേഷനിൽ ഇൻസെക്ട് പോളിനേറ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ബീസ് എന്ന് അപ്പോൾ ബീസ് ആർ ഗുഡ് പോളിനേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഭയങ്കര നല്ല പോളിനേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവർ മെയിൻലി പ്ലോ പോളിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയോ അതാണ് സൺഫ്ലവർ ബ്രസീക്ക ആപ്പിള് പിയർ ഇത് നാലെണ്ണം അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം അതുമായിട്ടൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഈ നാല് പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസിൻ്റെതും ഒരു മെയിൻ പോളിനേറ്റർ ആണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇവരൊക്കെ ഇവര് നാല് പേരും പൂ വിടുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമ്മൾ ഈ ബീ ഹൈവ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇവര് ഇവരെ പോളിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ടും ബീസ് അവരിലോട്ട് ചെല്ലും ചെന്നിട്ട് ഇവര് ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ബീസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പോളിനേഷൻ നടത്തത്തില്ലേ അതുവഴി നമുക്ക് രണ്ട് ഉപയോഗം ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാ ഒന്ന് ഇവരുടെ ഇവരുടെ ഈൽഡ് കൂടും ആ ചെടികളുടെ ഈൽഡ് കൂടും രണ്ടാമത്തത് എന്താ ഈ ബീസ് പോയി പോളിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്തല്ലേ ഒരു ഹണിയൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ബീസ് വഴിയുള്ള ഹണിയുടെ പ്രൊഡക്ഷനും കൂടും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് പോളിനേഷൻ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടും രണ്ട് ഇംപ്രൂവ് ദ ഈൽഡ് ഈൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഈൽഡും കൂട്ടും ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് നമ്മളുടെ ക്രോപ്പ് ഈൽഡ് കൂട്ടും എന്താ ഇവരുടെ ഈ ക്രോപ്പുകളുടെ ഈൽഡും കൂട്ടും രണ്ട് ഹണി ഈൽഡും കൂട്ടും ഈ രണ്ട് കാര്യം കൂട്ടാൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യം ഒരു മെഡിക്ക് രണ്ട് പക്ഷി എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ ബീ ഹൈവിങ് നടന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്ലാന്റ്സിനെ പെട്ടെന്ന് പോളിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഈൽഡ് കൂട്ടാനും സാധിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ബ്രസീക്ക സൺഫ്ലവർ പ്ലാന്റ് പിയർ ഈ നാല് സാധനങ്ങളെ ഓർത്തിരിക്കണ്ടേ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറിയിൽ ഫിഷറീസ് എന്താണ് ഫിഷറീസ് റേറിംഗ് ഓഫ് എന്തൊക്കെയാ വരിക ഷെൽഫ് ഫുഡ്സ് വരും ഇല്ലേ ക്രാസ്റ്റേഷ്യൻസ് വരും ഫിഷസ് വരും ഇതെല്ലാം വരും ഇല്ലേ കുറെ അക്വാട്ടിക് അനിമൽസ് വരുന്നതാ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടേ നമ്മൾ മെയിൻലി ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷസ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ റെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് കാട്ട്ല അടുത്തത് റോഹു അടുത്തത് കോമൺ കാർപ്പ് ഇവര് മൂന്ന് പേരുമാണ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷസ് ഇനി മറൈൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് ഏതൊക്കെയാ മറൈൻ ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫ്രഷ് വാട്ടർ മറൈൻ ആൾക്കാർക്കാരാ ചാളയില്ലേ അതാണ് സാർഡൈൻസ് പിന്നെ മാക്രൽസ് പോംഫ്രെഡ്സ് ഹിൽസ ഇവർ നാല് പേരുമാണ് മറൈൻ ആൾക്കാർ ഇനി അക്വാ കൾച്ചറും ബിസി കൾച്ചറും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ ഇവരുടെ റേറിംഗ് ഫിഷറീസിന് വരുന്നതാണ് ഒന്ന് അക്വാ കൾച്ചറും രണ്ടാമത് ഫിസി കൾച്ചർ ഫിസി കൾച്ചറും ഫിഷിൻ്റെതാണ് അക്വാ കൾച്ചറും ബാക്കി ഓർഗാനിസത്തിനോട് വരും അപ്പോൾ ഈ അക്വാ കൾച്ചറും ഫിസി കൾച്ചറും വഴി നമുക്ക് എന്ത് പറ്റി അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസും ഇല്ലേ ഈ അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസിൻ്റെ ഈൽഡ് കൂട്ടാൻ സഹായിച്ചു അതിപ്പോൾ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറൈൻ ആയിക്കോട്ടെ ഏതായാലും ഈൽഡ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സഹായിച്ചു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അക്വാ കൾച്ചറും ഫിസി കൾച്ചറും ഒക്കെ വഴി ഈ മറൈൻ ആനിമൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആനിമൽസ് അക്വാട്ടിക് ആനിമൽസ് അല്ലെ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഈൽഡ് കൂട്ടുന്നതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന പേരായിരുന്നു ബ്ലൂ റെവല്യൂഷൻ ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ കേട്ടിട്ടില്ലേ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഈൽഡ് ഒക്കെ കൂട്ടുന്ന ക്രോപ്സിന്റെ ഈൽഡ് കൂട്ടി നമ്മൾ അതിനെ ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിച്ചു ഇവിടെ അത് വാട്ടർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിച്ചു ബ്ലൂ റെവല്യൂഷൻ അപ്പൊ ബ്ലൂ റെവല്യൂഷൻ എന്ത് റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫിഷറീസ് റിലേറ്റഡ് ആണ് എന്നെങ്കിലും ഒരു ബോധം നിങ്ങൾക്ക് വേണം ഇത്രയും മതി കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി എന്ന് പറയുന്ന ആ ടോപ്പിക് കഴിഞ്ഞു ഇനി പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിങ് ഇനി ഫുൾ പ്ലാന്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാ അപ്പൊ ഇത്രയായിരുന്നു നമ്മളെ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത പോർഷനിലേക്ക് എത്തി നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ ദ എൻഹാൻസ്മെന്റ് ഇൻ ഫുഡ്
പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ ഡിസയർഡ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നല്ല ഈൽഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസ് ഒന്നും വരാത്ത നല്ല പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഉള്ള പുതിയ പ്ലാന്റ്സിനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗ് നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് കേടാ എന്താ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആനിമൽസിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതെടുക്കാൻ പ്ലാന്റ്സിനെ മാൻപ്ലേഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസ് ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസിനെ എടുത്തിട്ട് ഡിസയർഡ് പ്ലാന്റ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നമുക്ക് വേണ്ട ആൾക്കാരെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കും അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവും നല്ല ബെറ്റർ ഈൽസ് നല്ല ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് നല്ല ഈൽഡ് തരും പെട്ടെന്ന് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരും അസുഖം വരാത്ത ആൾക്കാരെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ നടത്താം ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിക്കൽ പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗ് ഉണ്ട് അതെന്താ ക്രോസിംഗ് അല്ലെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ടെക്നിക്ക് ഇല്ലേ എടാ നമ്മൾ പ്യോർ ലൈൻസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നടത്തും അതുവഴി നമുക്ക് ആൾക്കാരെ കിട്ടും ഇല്ലേ അതാണ് നമ്മളെ ക്ലാസിക്കൽ പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മീൻസ് നമ്മൾ ഭയങ്കര ടെക്നിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഒന്നുമില്ല രണ്ട് സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ എടുത്തു നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നടത്തും ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നടത്തി അവരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന കുട്ടികളെ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പിന്നെയും അങ്ങനെ പ്യോർ ലൈൻസിനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ നോർമലി നമുക്ക് നടത്തി വരാം പക്ഷെ കാലം മാറിപ്പോയില്ലടാ മക്കളെ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ ജനറ്റിക്കലിക്ക് ഭയങ്കര അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ആ അപ്പോ ജനറ്റിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് വഴി ജനറ്റിക്സിൽ ഇത്രയും അഡ്വാൻസ്മെന്റ് വന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മോളിക്കുലർ ബയോളജിയും അതുപോലെ തന്നെ ടിഷ്യു കൾച്ചറും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളിപ്പോ നമ്മളുടെ മോളിക്കുലർ ജനറ്റിക് ടൂൾസ് ഒക്കെ വഴി കുറേ പെട്ടെന്ന് ചുരുങ്ങിയ ടൈമിൽ കുറേ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയത് എന്തുകൊണ്ടാ ജെൻറ്റിക്സ് ഒക്കെ ഇത്ര ഇൻവോൾവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മളെ ക്ലാസിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്താ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹൈബ്രൈസേഷൻ ഒക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സെലക്ഷൻ വഴിയും ക്രോസിംഗ് ഹൈബ്രൈസേഷൻ വഴിയൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നേ ഇപ്പൊ അങ്ങനല്ല കാലം മാറിയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാലത്തിനനുസരിച്ച് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ നോക്കടാ ഇനി ഇവിടെ തൊട്ടാ നമ്മള് ടോപ്പിക് ക്വസ്റ്റിനുകൾ വരാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഏതൊക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് നടത്തുന്നത് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ക്രോപ്പ് ഈൽഡ് ചെയ്യണം നല്ല ഫുഡ് കുറേ കിട്ടണം ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം നമുക്ക് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ലതുപോലെ കിട്ടണം രണ്ട് കുറേ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതിയോ പോരാ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനം കിട്ടണം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കുറേ സാധനം കിട്ടണം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് രണ്ടാമത്തത് എന്താ നമ്മൾ ഒരു എൻവയൺമെന്റിൽ അതിനെ വളർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ എൻവയൺമെന്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ മഴ ഉണ്ടാവാം വെയിൽ ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ പല ടെമ്പറേച്ചർ എക്സ്ട്രീം ആവാം അല്ലാതെ ഫ്ലഡ്സ് ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ എക്സ്ട്രീമുകളോടൊക്കെ ആ സ്ട്രെസ്സുകളോടൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ എന്താ ഇൻക്രീസ്ഡ് ടോളറൻസ് ടു എൻവയൺമെന്റൽ സ്ട്രെസ്സസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നു വരൾച്ച ഉണ്ടാവുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതിനൊക്കെ പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനമായിരിക്കണം അതാണ് രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമത്തത് ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് അസുഖം വന്നാൽ ചത്തു വന്നാണെങ്കിൽ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സ് റെസിസ്റ്റന്റ് ടു പെത്തോജൻസ് പെത്തോജൻസിന് റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെക്ട് പെസ്റ്റിനോട് ഈ വിളകളെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രാണികളില്ലേ ആ അവരോടൊക്കെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള അല്ലെ ബാക്ടീരിയ ഫംഗസ് അതിനോടൊക്കെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ വേണം നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമുക്ക് പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗ് വഴി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്തത് സ്റ്റെപ്സ് ദീസ് ആ വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് മൂന്നാല് സ്റ്റാർ ഇടട്ടെ മൂന്നാല് വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റെപ്പ് അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ്
ജേം പ്ലാസം കളക്ഷൻ ജേം പ്ലാസം കളക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഒരു ജീനിന് ഒരു പ്ലാന്റിലുള്ള എല്ലാ ജീനിന്റെയും എല്ലാ അലിയിൽ ഡിഫറെന്റ് അലീലുകളുമുള്ള ആ കളക്ഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ജേം പ്ലാസം കളക്ഷൻ അപ്പൊ ഈ ജേം പ്ലാസം കളക്ഷനിൽ എല്ലാ വേരിയബിളും ഇല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാ വെറൈറ്റിയുടെയും കളക്ഷൻ നമ്മൾ അതിലുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് എന്താണ് കളക്ഷൻ ഓഫ് വേരിയബിലിറ്റി അതാണ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാ വെറൈറ്റിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഏത് വേണമെന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ കളക്ഷൻ ഓഫ് വേരിയബിലിറ്റി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ഇനി ആ വേരിയബിൾ ഇത്രയും വെറൈറ്റി ഉള്ളതിൽ നിന്നും ആരൊക്കെയാണ് പേരന്റ് എന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് പേരന്റ്സ് ഇത്രയും വേരിയബിലിറ്റി ഉള്ളതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പേരന്റ്സ് ഏതാണ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടപ്പോ വാലുവേഷൻ ആൻഡ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് പേരന്റ്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ പേരൻസിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇനി അവരെന്ത് ചെയ്യണം ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നടത്തണം അപ്പൊ ക്രോസ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ അമ്മങ്കിൽ സെലക്ടഡ് പേരൻസ് അതാണ് നമ്മളുടെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നടത്തി അടുത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവത്തില്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം വേണ്ടേ ഉണ്ടായത് എല്ലാം നല്ലതാവണമെന്നൊന്നുമില്ല അതിൽ നിന്നും നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ സെലക്ഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സുപ്പീരിയർ റീകോമ്പിനൻസ് നല്ല റീകോമ്പിനൻസ് ഏതാണോ അവരെ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് നമ്മളെ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ടെസ്റ്റിംഗ് റിലീസ് ആൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ കൾട്ടിവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന സുപ്പീരിയർ റീകോമ്പിനൻസ് ഇല്ലേ ആ അവരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും റിലീസ് ചെയ്യുകയും ബാക്കി ആൾക്കാർക്ക് ഇനി ആരൊക്കെയാണോ വളർത്താനുള്ളത് നമ്മൾ പുതിയ വെറൈറ്റി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക അപ്പൊ ആ പുതിയ വെറൈറ്റിയെ വളർത്താ കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സ് അല്ലെ നമ്മൾ ഫാമേഴ്സ് ഫാമേഴ്സിനൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊമേഴ്ഷ്യലൈസേഷൻ നടത്താണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഏതൊക്കെ ആദ്യം കളക്ഷൻ ഓഫ് വേരിയബിലിറ്റി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെലക്ഷൻ ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് പേരൻസ് പേരൻസിനെ നമ്മൾ ക്രോസ് ഹൈബിഡൈസേഷൻ നടത്തും അതുവഴി നമ്മൾ സുപ്പീരിയർ റീകോമ്പിനൻസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യും അവസാനം ടെസ്റ്റിംഗ് റിലീസ് ആൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ കൾട്ടിവേഴ്സ് ഇത്രയാണ് പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ്ങിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒരുപാട് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സ്റ്റെപ്പ് അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അടുത്ത് നോക്ക് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമോ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ഗ്രീൻ ബ്ലൂ റവല്യൂഷൻ എന്തായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ബ്രൂ ലവ് ബ്രൂ അല്ല ബ്രൂ ബ്രൂ ഷേ ബ്ലൂ ബ്ലൂ റവല്യൂഷൻ എന്തായിരുന്നു ബ്ലൂ റവല്യൂഷൻ എന്തായിരുന്നടാ ഫിഷറീസ് റിലേറ്റഡ് അല്ലെ അക്വാട്ടിക് ആനിമൽസ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിരുന്നു ബ്ലൂ റവല്യൂഷൻ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു പ്ലാന്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്രോപ്പ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു മിഡ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസ് ഒക്കെ ആണ് ആ സമയത്ത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസ് അല്ലടാ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസ് മിഡ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസില് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ കൂട്ടി ഈൽഡ് ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂട്ടി അങ്ങനെ പ്ലാന്റ്സ് വഴി ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂട്ടിയതിനെ നമ്മൾ വിളിച്ചിരുന്ന പേരാണ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് കേട്ടോ ശരിക്കും എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഇന്ത്യയുടെ ജി ഡി പി ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ജി ഡി പി ഇന്ത്യയുടെ ജി ഡി പി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജി ഡി പിയുടെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാ അഗ്രികൾച്ചറിൽ നിന്നാ ഇനി നമ്മളെ ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അറുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം ആൾക്കാരും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏത് സെക്ടറിലാ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടർ സെക്ടറിലാ അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ വിട്ടുകളയാൻ പറ്റുന്ന സാധനമൊന്നുമല്ല ഇന്ത്യയുടെ മൊത്ത വരുമാനത്തിന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം അഗ്രികൾച്ചർ എന്നാ മൊത്തം ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അറുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ നിന്നാ അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളെ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ അപ്പോൾ ഒര
ഇനി നമ്മൾ ഈ ഓരോന്നിൻ്റെയും എന്തൊക്കെ വെറൈറ്റീസ് എന്താ പ്രശ്നം കൊണ്ടുവന്നത് എന്നുള്ളതാ പറയാമെന്ന നല്ല ഹൈ ഇൽഡിങ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ആദ്യം വീട്ടിൻ്റെ റൈസിൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ റൈസിനെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ വീട്ടിൻ്റെ റൈസിനെ ഒരു പ്രത്യേക സാധനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഈൽഡ് കൂട്ടിയത് അതാണ് സ്വെമി ഡാർഫ് വെറൈറ്റീസ് എന്താ കൊണ്ടുവന്നത് സ്വെമി ഡാർഫ് സെമി ഡാർഫ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് വീറ്റ് ആൻഡ് റൈസും കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടിയത് അപ്പൊ എന്താണ് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് അർത്ഥിക്കണം എന്താ സെമി ഡോർഫ് വെറൈറ്റീസ് സെമി ഡോർഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താടാ ഭയങ്കര ചെറുതല്ല എന്നാലും കുറച്ച് ഭയങ്കര ഹൈറ്റിൽ വരത്തില്ല എന്നാലും പകുതിക്ക് ഒരു മീഡിയം റേഞ്ചിൽ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള സെമി ഡോർഫ് വെറൈറ്റീസ് എപ്പോഴും തണ്ടൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയുള്ള തണ്ടുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും വരാ അങ്ങനെ ഈൽഡ് കൂട്ടാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് ഈ സ്വെമി ഡാർഫ് വെറൈറ്റീസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതെന്നറിയോ അതൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പേര് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നോർമാൻ ഇ ബൊർലോഗ് നോർമാൻ ഇ ബൊർലോഗ് എവിടാ മെക്സിക്കോ അല്ലെ ഇന്റർനാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ വീറ്റ് ആൻഡ് മെയ്സ് എന്താ ഇന്റർനാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ വീറ്റ് ആൻഡ് മെയ്സ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് മെക്സിക്കോയിൽ ഉള്ളവരടുത്താണ് ഈ നോർമൻ ഇ ബൊർലാഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് സെമി ഡോർഫ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് എന്തൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു വീറ്റിനെയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു റൈസിനെയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഇതുവഴിയാണ് ഈ സെമി ഡോർഫ് വെറൈറ്റീസ് ആണ് നന്നായിട്ട് ഈൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ വീറ്റും റൈസും സെമി ഡോർഫ് വെറൈറ്റീസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ഓർത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ സെമി ഡോർഫ് വെറൈറ്റീസിന്റെ എക്സാമ്പിളും പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ വീറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പടത്തിൽ ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇവിടെ സൊനാലിക എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വീറ്റിന് രണ്ട് പേരാ ഒന്ന് സൊനാലികയും ഒന്ന് കല്യാൺ സോണയും ഇനി തൊട്ടാടാ കുറച്ച് പേരുകൾ വരും നിവർത്തിയില്ല പഠിച്ചു പറ്റും രണ്ടു തൊട്ടം പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ നിൽക്കും അപ്പോ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു വീറ്റിന്റേത് സെമി ഡാർഫ് വെറൈറ്റീസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു വീറ്റിന്റേത് ഒന്ന് സൊനാലികയും രണ്ടാമത്തത് കല്യാൺ സോണയും ഇത് രണ്ടും വീറ്റിന്റേത് റൈസ് എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അയ്യാറെട്ട് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ ഒന്നാമത്തത് അയ്യാറെട്ട് ഐ ആർ എയ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഈ ഐ ആർ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിപ്പൈൻസിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാ രണ്ടാമത്തെ പേര് തായ്ചുങ് നേറ്റീവ് വൺ എന്താ തായ്ചുങ് നേറ്റീവ് വൺ അതെവിടെ ഉണ്ടാക്കിയതാ തായ്ചുങ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ തായ്വാനിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാ ഇതാ റൈസിന്റെ വെറൈറ്റി ഇനി റൈസ് അവിടെ മാത്രം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ല രണ്ട് സെമി ഡോർഫ് വെറൈറ്റീസ് നമ്മൾ സാധാ പേരുകൾ ഇടുക ഒന്ന് ജയ ഒന്ന് രത്ന എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോ ജയയും രത്നയും ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ സെമി ഡോർഫ് വെറൈറ്റീസ് ഇപ്പൊ റൈസും വീറ്റും വന്നപ്പോ ഏതൊക്കെയാടാ വന്നേ വീട്ടിൽ ഏതൊക്കെയാ വന്നേ കല്യാൺ സോണയും സൊണാലിക്കയും വീട്ടില് റൈസ് ആവുമ്പോ ഐ ആർ എയ്റ്റ് ഫിലിപ്പൈൻസിലെയും തായ്ചുങ് നേറ്റീവ് വൺ തായ്വാനിലെയും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ രണ്ട് സെമി ഡോർഫ് വെറൈറ്റീസ് ഉള്ള ഏതൊക്കെയാ റൈസിന്റെ ഒന്ന് ജയയും ഒന്ന് രത്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് കഴിഞ്ഞില്ലേ റൈസും വീറ്റും കഴിഞ്ഞു വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് ആകെ മൂന്ന് പോയിന്റ് പഠിക്കാനുള്ളൂ പക്ഷെ പേരുകളാണെന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നടക്കും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നടക്കും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റും പഠിക്ക് അടുത്തതാടാ ഷുഗർ കെയിൻ ഷുഗർ കെയിൻ എന്താണെന്നറിയോ നമ്മള് എന്താ പറയാ പഞ്ചസാര വൈകി വരുന്നുള്ളല്ലോ ആ കരിമ്പ് അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം കരിമ്പ് കരിമ്പിന് എന്താ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് എന്താ കഴിക്കുന്നത് എന്റെ തണ്ട് എന്റെ സ്റ്റെം അല്ലേ കഴിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ ഇതിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ എന്നെ ഒന്നും പറയരുത് ഇതിന്റെ പേരാണ് സക്കാരം ബാർബറി എന്താടാ സക്കാരം ബാർബറി എനിക്ക് കുറച്ച് ഹൈലൈറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോ ഈ പച്ച എടുത്ത വെക്കില്ല മഞ്ഞെടുത്ത നടക്കൂ ആ നോക്ക് എന്താ പേര് സക്കാരം ബാർബറി സക്കാരം ബാർബറി എന്താ ശരിക്കും ഈ സക്കാരം ബാർബറി എന്നുള്ള സാധനമാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വളരുന്നത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ കണ്ടന്റ് ഭയങ്കര ഷുഗർ കണ്ടന്റ് തണ്ടിന്റെ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ ഭയങ്കര കുറവാ കുറച്ച് ഈൽഡ് വേ തരത്തുള്ളൂ പക്ഷെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നന്നായിട്ട് വളരും ആ ക്ലൈമറ്റ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ക്ലൈമറ്റിന് പറ്റിയ സാധനം ഈ സക്കാരം ബാർബറി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വളർന്നോണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഈൽഡ് ഇല്ല വളരുന്ന സാധനമാണെന്നുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം ത
അപ്പൊ നമ്മളുടെ നമ്മളിങ്ങനെ അളിക്കുമ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ അളിക്കണം ഉം അപ്പോ അയാളെ പിടിച്ച് ഇയാളുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്താൽ ഒരാൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വളരും പക്ഷെ കണ്ടന്റ് ഇല്ല ഒരാൾ നല്ല കണ്ടന്റ് നോർത്ത് ഇന്ത്യ വളരത്തില്ല വേണ്ട രണ്ടുപേരും കൂടെ ക്രോസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ക്യാരക്ടേഴ്സ് കിട്ടത്തില്ലേ അങ്ങനെ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും കൂടെ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് ഈ സക്കാരം ബാർബറിയെയും സക്കാരം ഒഫീഷ്യനാരത്തെയും കൂടെ ക്രോസ് ചെയ്തു ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നല്ല ഡിസയേർഡ് ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള നല്ല ഡിസയേർഡ് ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള ആളെ കിട്ടി എന്താ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസയർഡ് ക്വാളിറ്റീസ് നല്ല ഷുഗർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് ഏ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല തിക്ക് സ്റ്റെമ് നല്ല ഷുഗർ പിന്നെ അവർ എവിടെ വളരുകയും ചെയ്യും നമ്മളെ നോർത്തേൺ സ്റ്റേറ്റിൽ വളരുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് നോർത്തേൺ സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരുപാട് ഉള്ളത് അപ്പോ സക്കാരം ബാർബറി എന്താ നോർത്തിൽ വളരും പക്ഷെ ഈൽഡും ഇല്ല ഷുഗറും ഇല്ല ഒഫീഷ്യാർ എന്താ നല്ല ഈൽഡും നല്ല ഷുഗറും പക്ഷെ നോർത്തിൽ വളരത്തില്ല സൗത്തിൽ മാത്രമേ വളരൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് രണ്ടു പേരുടെ ക്രോസ് ചെയ്ത് നോർത്തിൽ വളരുന്ന നല്ല ഈൽഡ് ഉള്ള നല്ല ഷുഗർ ഉള്ള പുതിയ ഷുഗർ കെയിനെ കിട്ടി ഇതാണ് ഷുഗർ കെയിൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഓക്കെ അടുത്തത് എന്താ അടുത്തതായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് മില്ലറ്റ്സ് മില്ലറ്റ്സിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നറിയോ മില്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൂട്ട സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ മില്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറയാ അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് മെയ്സ് വരും ചോളം ജോവർ വരും ബാജ്ര വരും ഇവരെല്ലാം ഈ മില്ലറ്റ്സിൽ വരുന്നതാ അപ്പോ ഹൈബ്രിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതുപോലെ നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള മെയ്സിനെയും തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് നല്ല ജോവറിനെയും നല്ല ബാജ്രയൊക്കെ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നല്ല വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് മെയ്സും മെയ്സും ജോവറും ബാജ്രയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവര് മെയിൻലി നോക്കിയത് എന്താണെന്നറിയോ ഹൈ ഈൽഡിംഗ് വെറൈറ്റി ആണോ നമ്മൾ എല്ലാവരും നോക്കും ഈൽഡ് നല്ലപോലെ വേണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നോക്കി വാട്ടർ സ്ട്രെസ്സിനെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരാണോ ഈ ഡ്രൗട്ട് വരൾച്ചയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയൊക്കെ തടഞ്ഞിട്ട് അതിനെയൊക്കെ എന്താ പറയാ ഓവർകം ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റിയ വെറൈറ്റീസ് ഹൈബ്രിഡ്സ് ആണോ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇവരെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുത്തത് അല്ല ആയിരുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈൽഡിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് അവരെ മൂന്ന് പേരെയും പഠിച്ചത് വീറ്റും റൈസും പഠിച്ചു ഷുഗർ കെയിൻ പഠിച്ചു മില്ലറ്റ്സ് പഠിച്ചു ഇത് എന്താ ഈൽഡ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളായിരുന്നു ഇനി അടുത്ത വേറെ കുറെ പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗ് വഴി വേറെ കുറെ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏത് പ്ലാന്റ്സിനെയാ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിസീസിനെ എതിർക്കാൻ പറ്റിയ പ്ലാന്റ്സിനെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോ ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളവരെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ്സ് നല്ല പ്ലാന്റ്സിനെ നോക്കി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ വഴി നടത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് അത് രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിംഗ് ഇപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് കൺവെൻഷണൽ ബ്രീഡിംഗ് വഴിയും രണ്ടാമത്തെ മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിംഗ് വഴിയും മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പൊ അത് നോക്കിയേ ഇതാണ് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മളെടുത്ത സാധനം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഈ ടേബിൾ കണ്ട നിങ്ങളെ ബോധം പോകുന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാടാ ഇച്ചിരി ഉടായിപ്പാണ് നമ്മൾ മാർക്കിന് ബേസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ മെയിൻലി അനലൈസ് ചെയ്ത് ഉറപ്പായിട്ടും മറന്നു പോകും ഞാൻ ഒരു ഡൗട്ട് പറയുന്നാൽ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകും രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് വട്ടം വായിച്ചാലേ ഓർമ്മയ്ക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള ടൈം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കുറവാണ് എന്നാലും മറന്നു പോകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഏത് ഈ മൂന്നും കൂടെ പഠിച്ചാൽ മറന്നു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഭയങ്കര കുറവാണ് കൂടുതലാണ് പക്ഷെ മറന്നു പോകാനുള്ള ചാൻസ് കുറവുണ്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ പോരെ മാർക്ക് കിട്ടാൻ എളുപ്പമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ക്രോപ്പാണ് അതിൻ്റെ ഏത് വെറൈറ്റി ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അഞ്ച് ക്രോപ്സ് ആണ് നോക്കിയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് വീറ്റ് ഒന്ന് ബ്രസിക്ക ഒന്ന് കോളിഫ്ലവർ അടുത്ത കൗപ്പി അടുത്ത ചില്ലി ഈ അഞ്ച് പേരെയാണ് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ വെറൈറ്റീസ് എല്ലാം ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസിനാണെന്ന് ഓർത്താൽ മതി ഏത് ഡിസീസിനാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് വിട്ട് കളഞ്ഞു കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായത് കൊണ
Pusa snowball. Get it? Snowball K1 and the cauliflower. That's why cauliflower is not white. Shubra means white. So, Pusa Shubra is not white. Cauliflower is not white. And the cowpea. Cowpea. Oh, cow is not white. 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 Pusa is not white. Pin nama kita sambar lah, ni entar entar tu, mala kita tu le sambar le, mana airi kita ni sambar le mala kita. Apo as sambar le entar mala ke, kan? Samb mala chilli dia variety. Sambar le lah, sada bahar ni, sambar dah betul naik kerja tu, entah pusa sada bahar chilli ya. Itre engilum orang tu macam ni kan? Itre anak aku main itu main tu, okay? Apo wheat, himigiri, brassica, pusa swarne. Cauliflower, Snowball, Adupold, Shubhra, Cowpea, Pusa Kaumal, Chilli, Pusa Sadabah. That's how you can do this. Okay. Next, we will talk about mutation breeding. We will not be able to get a disease resistant to mutation breeding. What is that? What is mutation? There is a normal genetic sequence. Now, the ATTC, ACTC, what is that genetic variation? Paksa, ah genetic variasi, alia genetic sequence lalu, nama lai itu endinggilam variasi kondo ana. Lah genetic sequence lola variasi mana gay nyal, adine ana nama lai endan tu paraya mutation. Tu paraya mutation mana yang dah, aduju genetic variasi inda kah nama lai. Enggak ana beritun ada changes in base sequence. Apo? Ah, itu orang jin ini base sequence. Ada orang jin ada tu, ni ada jin ada T C T C, mana tu jadi tu? Kita lah itu yang kita itu tiaki. Tapi T T C T C ahi le. Angan eh, ah jin ni lola, ah nukleotide ni sequence le betia sambiriti. Nama kita itu ada character ni kondo, nala, nama kita ini entah tu orang mutation breeding, mana beraya? Okay, ano? Apa nama kita? Entah caya anu cah? Nama kita Aushya mula plants ni, nama kita istu ala plants ni, nama kita istu ala ni, dalam art visually nama kita mutate ya, okay? Nama kita mutation art visually ni arta. Enggan arta, pala chemicals, gamma rays, X rays, agan radiation ubi ujum chemicals ubi ujum nama kita art visual mutation arta. Ini mutation arti denda orang plants ni lolo. Adil nama kita aushya ala plant ni, dana adine matram teranjurka. Adine ya ni nama kita mutation breeding. Enda parai nado. Keto. और एक्साम्पल फॉर म्यूटेशन ब्रीडिंग आ रही है म्यूटेशन वाली क्रिएटेड है ऐसा हमारे लिए करना नम्बर एफ मंग बीन ऐसा बारे इन्होंने सान होंडे और ये प्लांट है ना मंग बीन ऐसा बारे इन्होंने ये मंग बीन ले म्यूटेशन वाली नम्बर लोरे कॉलेजी कौन डालते हैं तो डिसीज़ रेसिस्टेंस ले हम आदु बोल दरने पाउडरी माइल्ड यू अंडर पाउडरी माइल्ड यू ये रंडा सुगतन हुए दरे ये रंडा सुगतन हुए दरे वाला रेसिस्टेंस एवढा कंडो अनु ये मंग बीन्स ले कंडो अनु एंड वाली या कंडो ना म्यूटेशन वाली कंडो अनु ला अपो येल्लो मोसेक वाइज वासे येल्लो मोसेक वायरस रेसिस्टेंस हो पाउडरी माइल्ड यू रेसिस्टेंस हो मंग बीन ले कंडो अन्ना द एंड वाली या म्यूटेशन ब्रीडिंग ये वाली याना पर म्यूटेशन ब्रीडिंग लोर एक्साम्पल है ना बना इधर इतना इंदा मंग बीन लोला पाउडरी माइल्ड यू रेसिस्टेंस हो येल्लो मोसेक वायरस रेसिस्टेंस ओके आनो ओके आना हमारा म्यूटेशन ब्रीडिंग इनी इनी वेरे अल्लांड चला म्यूटेशन ब्रीडिंग Cepatlah, cepatlah karakter anda nak ni itu, nalar disease resistance anda tau. Cepatlah plant sini, cepatlah nalar disease resistance anda tau. Paksa disease resistance cuma tiga lalu, yield illa. Disease ni rasa stage ni ada orang berde, orang tu nanti sama kita guna, orang guna illa, nalar yield dana. Paksa cepatlah nalar yield orang plant sini nak kira lo, disease resistance illa. Pada nama kita berde ni dah, nalar yield orang lah, nalar disease resistance orang lah. Ia dua karya yang lalu orang nama kita orang macam mana? Adanya main di itu. Nampal enda aja iya nu cial. Nalal yield teri na e plant varieties leka. Nampal enda jeyo e disease resistant site la genes ni itu kudu. Walau mutation mari ada disease resistant genes ni kondo eri. Adanya orang kind of enda 
നമ്മളുടെ മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടേ ഈ വൈൽഡ് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് വൈൽഡ് വെറൈറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താടാ നോർമലി നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ ഒരു മ്യൂട്ടേഷനോ കാര്യങ്ങളോ ബ്രീഡിങ്ങോ ഒന്നും നടത്താതെ സാധാ നമ്മളെ നോർമലി നമ്മളെ നേച്ചറിൽ കാണുന്ന വെറൈറ്റീസിനെ ആണ് നമ്മൾ വൈൽഡ് വെറൈറ്റീസ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈ വൈൽഡ് വെറൈറ്റീസിന് എന്തിനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസിനുള്ള കഴിവുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളായിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് കഴിവ് ഉണ്ടാവണോ എന്നില്ല നമ്മളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവർ നല്ല ഹൈൽഡിങ് ആൾക്കാരുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വൈൽഡ് വെറൈറ്റിയിൽ നിന്നും അവരിലുള്ള ഈ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ജീനില്ലേ ആ ജീനിനെ എടുത്ത് നമ്മളുടെ ഹൈൽഡിങ് ആൾക്കാരിൽ കൊടുക്കും മ്യൂട്ടേഷൻ വഴി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിങ് വഴി ഹൈൽഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കിട്ടും ഇനി അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയട്ടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഒന്നും പറയരുത് ഒരു മാതിരി വൃത്തിയായിട്ട പേരാ എന്താ സാധനമെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈലൈറ്റ് ഓക്കെ ഹൈലൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ബിന്ദി ഉണ്ട് ബിന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെടിയാണേ ബിന്ദി ബി എച്ച് ഐ എൻ ഡി ബി എച്ച് ഐ എൻ ഡി ഐ ബിന്ദി ഈ ബിന്ദിയുടെ പേരെന്താന്ന് വെച്ചാൽ അബൽ മോഷ്യസ് എസ്കുലൻറ്റസ് അബൽ മോഷ്യസ് എസ്കുലൻറ്റസ് എടാ ആദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ രണ്ടോട്ടും പറയുമ്പോൾ ശരിയാവും ഞാൻ പ്ലസ് ടു കാട്ടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശരിയായി എന്താ അബൽ മോഷ്യസ് അതിൻ്റെ കൂടെ പറ അബൽ മോഷ്യസ് എസ്കുലൻറ്റസ് ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രം കേട്ടോണ്ടിരുന്നത് കാര്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെ പറയണം പറയും ഞാൻ അത് കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ പോകുന്നത് പറയും എബൽ മോഷ്യസ് എസ്കുലൻറ്റസ് എന്താ എബൽ മോഷ്യസ് എസ്കുലൻറ്റസ് അപ്പൊ എന്താണ് എബൽ മോഷ്യസ് എസ്കുലൻറ്റസ് എന്താ നോക്കിയേ എബൽ മോഷ്യസ് എസ്കുലൻറ്റസ് കണ്ടോ ഇതെന്താ എബൽ മോഷ്യസ് എസ്കുലൻറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിന്ദിയാ ഈ ബിന്ദിക്ക് നന്നായിട്ട് ഹൈ ആയിട്ട് ഈൽഡ് ചെയ്യുന്ന ബിന്ദിയായിരുന്നു എബൽ മോഷ്യസ് എസ്കുലൻസ് നന്നായിട്ട് ഹൈ ഈൽഡിങ് ആയിട്ടുള്ളതാ പക്ഷെ പ്രത്യേകത അവർക്ക് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവരെ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എബൽ മോഷ്യസ് എസ്കുലൻസിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നു വൈൽഡ് വെറൈറ്റി ഈ ബിന്ദിയുടെ വൈൽഡ് വെറൈറ്റി ഇല്ലേ ആ ബിന്ദിയുടെ വൈൽഡ് വെറൈറ്റിയിൽ നിന്നും ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസിനുള്ള ജീൻ എടുത്തു ആ ജീൻ എടുത്തിട്ട് എവിടെ കൊടുത്തു ഈ എബൽ മോഷ്യസ് എസ്കുലൻറ്റസിൽ കൊടുത്തു അങ്ങനെ കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ വെറൈറ്റി കിട്ടത്തില്ല എബിൽ മോഷ്യസ് എസ്കുലൻസിന്റെ പുതിയ വെറൈറ്റി കിട്ടി അങ്ങനെ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ പുതിയ വെറൈറ്റി ഓഫ് ബിന്ദിക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്താ പർബാണി ക്രാന്തി ഇത് എളുപ്പമുള്ള പേരല്ലേ പർബാണി ക്രാന്തി നമ്മൾ എന്താ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ആരെ എടുത്തു നമ്മളുടെ എബൽ മോഷ്യസ് എസ്കുലൻറ്റസ് എസ്കുലൻറ്റസ് ഇതെന്താ ഹൈ ഹിൽഡിങ് വെറൈറ്റിയാ പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് വരാനായിട്ട് ഇവരില് ആരുടെ ജീനെ കൊടുത്തു നമ്മളുടെ വൈൽഡ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് ആരാ ബിന്ദി ഉണ്ട് വൈൽഡ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് ബിന്ദി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ വൈൽഡ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് ബിന്ദിയെയും നമ്മളുടെ എബൽ മോഷ്യസ് എസ്കുലൻസിനെയും കൂടി നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് ഹൈ ഹിൽഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ ബിന്ദിനെ കിട്ടി ആ പുതിയ ബിന്ദിന്റെ പേരാണ് പർബാണി ക്രാന്തി ബി എച്ച് ഉണ്ടോ ആ ഉണ്ട് പർബാണി ക്രാന്തി ഓക്കെ ആണോ പർബാണി ക്രാന്തി എന്താ ബിന്ദിയ എബൽ മോഷ്യസ് എസ്കുലൻസും വൈൽഡ് വെറൈറ്റിയും കൂടെ ചേർത്തപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട് പർബാണി ക്രാന്തിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ഹിൽഡിങ്ങും ഉണ്ട് എബൽ മോഷ്യസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഹൈ ഹിൽഡിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല ഓക്കെ ആണോ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിങ്ങിന്റെ ഇതും പറയാം കേട്ടോടാ അടുത്തതാണ് ഇൻസെക്ട് പെസ്റ്റിനുള്ള അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഹൈ ഹിൽഡിങ് പഠിച്ചു പിന്നെ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസിനുള്ള പഠിച്ചു ഇനി അടുത്തതാണ് ഇൻസെക്ട് പെസ്റ്റ് ഈ ചെടികളെ ആക്രമിക്കുന്ന കുറെ ഇൻസെക്റ്റും പെസ്റ്റുകളും ഇല്ലേ അവർക്കെതിരെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ആരൊക്കെയാണ് എന്നാ നോക്കാൻ പോന്നെ അപ്പോ ചില പ്ലാന്റ്സിന് നാച്ചുറലി അവരുടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മൂലം കുറെ ഇൻസെക്റ്റിനോടും പെസ്റ്റിനോടും നാച്ചുറലി റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ
ഉപദ്രവിക്കത്തില്ല എപ്പോഴാ കോട്ടണിൽ ഹെയറി ലീവ്സ് ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ വീറ്റിൽ ഹെയറി ലീവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യില്ല സെറിയൽ ലീഫ് ബീറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ട് ഈ സെറിയൽ ലീഫ് ബീറ്റിൽ വീറ്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എഴുതി തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ ഹെയറി ലീവ്സിൻ്റെ ആണ് ആദ്യം പറയുന്നത് എന്താടാ ഹെയറി ലീവ്സ് ഹെയറി ലീവ്സ് ഓൺ എന്താ ആ ഹെയറി ലീവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോട്ടണിൽ ആര് എഫക്ട് ചെയ്യത്തില്ല ആര് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യത്തില്ല ജാസിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ കോട്ടണെ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ വീറ്റിൽ ഹെയറി ലീവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീറ്റിനെ ആര് എഫക്ട് ചെയ്യത്തില്ല നമ്മളുടെ സെറിയൽ ലീഫ് ബീറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട് അത് വന്ന് വീറ്റിനെയും എഫക്ട് ചെയ്യത്തില്ല ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വേർഡ് എന്താ ഹെയറി ലീഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏ ഇത് നാച്ചുറലി ഉണ്ടാവുന്നതാ രണ്ടാമത്തതാണ് നമ്മളുടെ വീറ്റ് ചില വീറ്റുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടില് സോളിഡ് സ്റ്റെം ആയിരിക്കും സോളിഡ് സ്റ്റെം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കട്ടിയുള്ള ഉള്ളിലകത്ത് കണ്ടന്റ് ഉള്ള കട്ടിയുള്ള സ്റ്റെം അപ്പോ ഈ വീറ്റിനകത്ത് സോളിഡ് സ്റ്റെം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരുപദ്രവിക്കത്തില്ല കുറെ സ്റ്റെം സോഫ്ലേ ഉണ്ട് സ്റ്റെമ്മിനെ വന്ന് തുളച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന കുറച്ച് ഇൻസെക്റ്റുകൾ അപ്പോൾ ആ സ്റ്റെം സോഫ്ലൈ ആരെ എഫക്ട് ചെയ്യത്തില്ല വീറ്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യത്തില്ല എങ്ങനെ വീറ്റിന് സോളിഡ് സ്റ്റെം ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ റൈസിനെയും കോട്ടണേ ഉള്ള ഉണ്ടടാ കോട്ടനകത്ത് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ലീവ്സും അതുപോലെ നെക്ടർ ഇല്ലാത്ത കോട്ടൺ വെറൈറ്റി ആണെങ്കിൽ അവരെന്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്യത്തില്ല ബോൾ വേംസ് കോട്ടണെ അട്രാക്ട് ചെയ്യത്തില്ല അതാണ് രണ്ടാമത്തെ അടുത്ത് നോക്ക് അപ്പൊ ഒന്ന് അത് വഴി തരാം അപ്പൊ ഒന്ന് അടുത്ത് എന്താ വരിക വീറ്റിൽ എന്തുണ്ടെങ്കില സോളിഡ് സ്റ്റെം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടില് സോളിഡ് സ്റ്റെം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തിനെ എന്ത് വന്ന് അട്രാക്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യത്തില്ല നമ്മളെ സ്റ്റെം സോഫ്ലൈ ഉണ്ട് എന്താ ഈ സ്റ്റെം സോഫ്ലൈ വീട്ടിനെ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യത്തില്ല വീട്ടില് സോളിഡ് സ്റ്റെം ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടണില് അമ്മേ ചുമയ്ക്കുന്നു കോട്ടണില് ലീവ്സ് സ്മൂത്ത് ആണെങ്കിൽ ലീവ്സ് സ്മൂത്ത് ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നെക്ടർലെസ് കോട്ടൺ ആണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട് എന്താ നെക്ടർലെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ തേൻ കുറഞ്ഞത് തേൻ കുറഞ്ഞ അല്ലെ നെക്ടർ കുറഞ്ഞ കോട്ടൺ ആണെങ്കിൽ ആ കോട്ടണെ എന്ത് എഫക്ട് ചെയ്യത്തില്ല ബോൾ വേംസ് ഉണ്ട് ഈ കോട്ടണൊക്കെ തിന്ന് തീർക്കുന്ന ബോൾ വേംസ് ഈ ബോൾ വേംസ് വന്ന് ഇവരെ എഫക്ട് ചെയ്യത്തില്ല ഉപദ്രവിക്കത്തില്ല കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ അടുത്തത് വരുന്നതാണ് അടുത്ത എന്താണെന്നറിയോ ചില മെയ്സ് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് മെയ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചോളത്തില്ലേ ആ ചോളത്തിനകത്ത് ഹൈ അസ്പാർട്ടിക് ആസിഡ് ഉള്ള ചോളം ഉണ്ട് അസ്പാർട്ടിക് ആസിഡ് ഒരു അമിനോ ആസിഡാ ആ അമിനോ ആസിഡ് അസ്പാർട്ടിക് ആസിഡിന്റെ കൂടിയ അളവ് അപ്പൊ അമിനോ ആസിഡിൽ അസ്പാർട്ടിക് ആസിഡ് കൂടിയത് അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ കുറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ കണ്ടന്റ് കുറഞ്ഞത് അപ്പോ അസ്പാർട്ടിക് ആസിഡ് കൂടിയത് നൈട്രജനും ഷുഗറും കുറഞ്ഞ അങ്ങനെയുള്ള മെയ്സ് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മെയ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ മെയ്സിനെ സ്റ്റെംബോറേസ് സ്റ്റെംബോറോസ് ഇൻസെക്ട്സ് ആണ് ഈ മെയ് സ്റ്റെംബോറോസ് ഒരിക്കലും അവരെ എഫക്ട് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പൊ എന്താ അത് അതുകൂടെ എഴുതരട്ടെ അപ്പോ ഈ പേജിലുള്ള എല്ലാ സാധനവും ഞാൻ എഴുതി തന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെയാ ഒന്ന് ഹൈ അസ്പാർട്ടിക് ആസിഡ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇത് മെയ്സിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് മെയ്സില് ഹൈ അസ്പാർട്ടിക് ആസിഡും അതുപോലെ ലോ നൈട്രജനും അതുപോലെ ലോ ഷുഗറും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആര് വന്ന് അവരെ ഉപദ്രവിക്കത്തില്ല മെയ്സ് സ്റ്റെം ബോറേഴ്സ് ഉണ്ട് മെയ്സ് സ്റ്റെം ബോറേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവർ വന്ന് എഫക്ട് ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ ആണോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് നാച്ചുറലി കുറെ ഡെവലപ്മെന്റ് വഴി ഉണ്ടാക്കിയത് ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഇതാണ് പെസ്റ്റിനെതിരെയായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സാധനം ഇപ്പൊ ബ്രസീക്ക നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റിനെതിരെയുള്ള ബ്രസീക്കയുടെ വെറൈറ്റി ആയിരുന്നു പുസാസ്വർണിം ഇവിടെ ഇൻസെക്റ്റിനെതിരെയുള്ള ബ്രസീക്കയുടെ വെറൈറ്റി ആണ് പുസ ഗൗരവ് ഗൗരവമുള്ള ബ്രസീക്ക അതാണ് ഇൻസെക്ട് വെറൈറ്റി ഇനി ഫ്ലാറ്റ് ബീൻസിന്റെ
അത് ഫ്ലാറ്റ് സെം സെം സെമസ്ട്രു എക്സാം എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ ഫ്ലാറ്റ് പൊട്ടി അപ്പൊ ഫ്ലാറ്റ് ബി എതിരെയുള്ളതാണ് പുസാ സെം ടുവും പുസാ സെം ത്രീയും അവസാനം നമ്മളെ ബിന്ദി ഒക്ര ഇല്ലേടാ നമ്മളെ എബൽ മോഷ്യസ് എസ്ക്ലൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ആ അപ്പൊ ബിന്ദിയുടേതാണ് ഏതൊക്കെയാ പുസാ സ്വർ സാവനിയും പുസാ എ ഫോറും പുസാ സ്വർണിയും നൈപ്പി വായോന്ന് അല്ല പുസാ സാവനിയും പുസാ എ ഫോറും ഓക്കെ ആണോ ഇത് രണ്ട് ടേബിൾ ഉള്ളു രണ്ട് ടേബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് ഡിസീസ് സോറി ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് നേരത്തെ പഠിച്ചത് ഇത് ഏതാ പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളതാണ് ഇത് ഇനി അടുത്തതാണ് പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് ഫോർ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഫുഡ് ക്വാളിറ്റി ഫുഡ് ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് നടത്താറുണ്ട് അത് ഏതാന്നതിന് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫുഡ് ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫുഡിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ മാത്രം കൂട്ടിയാൽ പോരാ ആ ഫുഡ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഫുഡ് ആയിരിക്കണം നല്ല ന്യൂട്രിയൻസ് ഉള്ള നല്ല പ്രോട്ടീൻസ് ഉള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഫുഡിനെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ഒക്കെ കൂടിയ ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സിനെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താ ബ്രീഡിംഗ് ക്രോപ്സ് വിത്ത് ഹയർ ലെവൽസ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് ഓർ ഹയർ പ്രോട്ടീൻ അല്ലെ പ്രോട്ടീൻ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റ് കുറച്ചുകൂടി ഹെൽത്തിയർ ഫാറ്റ്സ് നല്ല വൃത്തിയുടെ ഫാറ്റ് അല്ല നല്ല ഫാറ്റ് കൂടി അങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത ആ ഫുഡിനെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഇല്ലേ നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും ഹെൽത്തിന് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന ആ പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴി എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ ചെയ്തതെന്ന് അറിയോ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റും പ്രോട്ടീൻ ക്വാളിറ്റിയും കൂട്ടി രണ്ടാമത്തത് ഓയിൽ കണ്ടന്റും ഓയിൽ ക്വാളിറ്റിയും കൂട്ടി മൂന്നാമത്തത് വൈറ്റമിൻ കണ്ടന്റ് കൂട്ടി നാലാമത്തത് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസും മിനറൽ കണ്ടന്റും കൂട്ടി പ്രോട്ടീൻസ് ഓയിൽസ് മിനറൽസ് വൈറ്റമിൻസ് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൂട്ടിയത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഓരോന്നിനും കൂട്ടിയത് ഏതാന്ന് പഠിക്കണോടാ അതാണ് നമ്മുടെ ടാസ്ക് അപ്പൊ ടാസ്ക് നോക്കിയേ മെയ്സ് മെയ്സ് എടുക്ക മെയ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ മെയ്സ് ടെംബോറേഴ്സിൽ ആ ഇൻസെക്ട് പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസിൽ അവിടെ അസ്പാറ്റിക് ആസിഡ് ഒക്കെ കൂടിയ ആൾക്കാരാണ് സ്റ്റെംബോറേഴ്സ് എഫക്ട് ചെയ്തില്ല എന്ന് ഇവിടെയും രണ്ട് അമിനോ ആസിഡുകളെ പറയുന്ന മെയ്സിൽ ഏതാ നല്ല മെയ്സ് വെറൈറ്റി കൊണ്ടുവന്നു എന്ത് കൂടുതലുള്ളേ ലൈസീനും ട്രിപ്റ്റോഫാനും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് അമിനോ ആസിഡുകളുണ്ട് ഈ രണ്ട് അമിനോ ആസിഡുകളും കൂടുതലുള്ള കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല വെറൈറ്റി അപ്പോൾ മെയ്സിന്റെ പുതിയ ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴി വന്ന മെയ്സിൽ എന്താ ഉണ്ടായത് ലൈസീനും അമിനോ ആസിഡും കൂടിയ മെയ്സ് ആണ് ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴി കൊണ്ടുവന്നത് ഇനി ഒരു വീറ്റ് ഉണ്ട് ആ വീറ്റിന്റെ പേരാണ് അറ്റ്ലാസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഈ അറ്റ്ലാസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വീറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ഹൈ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻ നല്ല പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് കൂടിയതായിരുന്നു നമ്മളുടെ വെയ്റ്റ് വെറൈറ്റി ആയ അറ്റ്ലാസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിരുന്നു നമ്മളുടെ റൈസ് വെറൈറ്റി റൈസ് വെറൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈസിൽ എന്താ കൂടിയത് അയൺ ഫോർട്ടിഫൈഡ് റൈസ് അയൺ കണ്ടന്റ് കൂടിയ റൈസ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ റൈസ് ഏതാ അയൺ ഫോർട്ടിഫൈഡ് റൈസ് വെറൈറ്റി ആണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ എന്താ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന എന്താ വീട്ടിൽ പ്രോട്ടീൻ കൂടി അറ്റ്ലാസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് റൈസിലാണെങ്കിലോ അയൺ കൂടിയ റൈസ് മെയ്സിലാണെങ്കിലോ ലൈസീനും ട്രിപ്റ്റോഫാനും കൂടിയ മെയ്സ് നാലോ കൊണ്ടുവന്നു മൂന്നോ കൊണ്ടുവന്നേ അടുത്തത് അടുത്തത് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവിടെ ന്യൂഡൽഹിയിലുള്ള അവിടെ വേറെ കുറെ വെജിറ്റബിൾസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു മിനറൽസും വൈറ്റമിൻസും ഈ വെജിറ്റബിൾസിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത് പ്രോട്ടീൻ ഒക്കെ നമ്മളെ മറ്റേ സാധനങ്ങളിലും ഇനി മിനറൽസും ന്യൂട്രിയൻസും നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന വൈറ്റമിൻസ് കൊണ്ടുവന്ന എവിടാ കുറെ വെജിറ്റബിൾസിനകത്ത ഏത് വെജിറ്റബിൾ ഏതാണെന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത് നോക്കിക്കോ ആദ്യത്തത് ആദ്യം വൈറ്റമിൻ എ കൂടുതൽ ആരിലൊക്കെയാണ് വൈറ്റമിൻ എ കൂടുതലുള്ള ക്യ
പ്ലസ് റൈസിനകത്തും അയൺ ഫോർട്ടിഫൈഡ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ അയണും കാൽഷ്യോള് എന്തൊക്കെയാ സ്പിനാച്ചു ഉണ്ട് ബത്തുണ്ട് ഇനി പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലുള്ള ബീൻസിനെ കൊണ്ടുവന്നു പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലുള്ള ബീൻസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്ന് ബ്രോഡ് ബീൻസ് ലാബ് ലാബ് ഫ്രഞ്ച് ബീൻസ് ഗാർഡൻ പി ഇങ്ങനത്തെ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലായിരുന്നു അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ നോക്കണ്ട വൈറ്റമിൻ എ കൂടുതലുള്ള കാരറ്റ് സ്പിനാച്ച് പമ്പിൻ വൈറ്റമിൻ സി കൂടുതലുള്ള ബിറ്റർ ഗാർഡ് ബത്വ ടൊമാറ്റോ മസ്റ്റാർഡ് അയൺ ആൻഡ് കാൽസ്യം കൂടുതലുള്ള സ്പിനാച്ചും ബത്വായും പ്രോട്ടീൻ എൻറിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ബീൻസ് ആയതൊക്കെയായിരുന്നു ബ്രോഡ് ലാബ് ലാബ് ഫ്രഞ്ച് ഗാർഡൻ ബീസ് ഇത്ര ഉള്ളൂ ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു അടുത്തതാണ് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ എന്താ സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ എന്നറിയോ എന്താ സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോബ്സിൽ നമ്മളെ കുഞ്ഞി സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ സെല്ലിന് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു മൈക്രോബ് ആ കുഞ്ഞു മൈക്രോബിനെ നമ്മൾ ഒരു ലാർജ് സ്കെയിലിൽ വളർത്തിയിട്ട് ആ കുഞ്ഞു മൈക്രോബിൽ നിന്നും കുറേ പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുത്താൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ എസ് സി പി എന്നാ പറയാം അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് എസ് സി പി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ എന്താ സിംഗിൾ സെല്ല് പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഈ എസ് സി പി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നോക്കിയേ മൈക്രോബ്സ് ആർ ഗ്രോയിങ് ഓൺ ലാർജ് സ്കെയിൽ ആസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഗുഡ് പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ്റെ സോഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഈ മൈക്രോബ്സ് ഉണ്ടാക്കും സോറി ഞാൻ പേരെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു മെയിൻ ആയിട്ട് ഏത് മൈക്രോബിന് ഏതൊരു ഓർഗാനിസത്തെ ആണെന്നറിയോ ഒരു ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗിയായ സ്പൈറുലിന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ട് എന്താ സ്പൈറുലിന ഈ സ്പൈറുലയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റും അതായത് ഈ പൊട്ടറ്റോ പ്രോസസിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പൊട്ടറ്റോ കൊച്ചു നമ്മൾ ലേസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫാക്ടറി അങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനങ്ങളില്ലേ അപ്പൊ ആ പൊട്ടറ്റോ പ്രോസസിംഗ് പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ അവരെ പൊട്ടറ്റോയൊക്കെ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി റിച്ച് ഇൻ സ്റ്റാർച്ച് സ്റ്റാർച്ച് കണ്ടന്റ് ഒക്കെ ഭയങ്കര കൂടുതലുള്ള വെള്ളമാണ് ഈ പൊട്ടറ്റോ പ്രോസസിംഗ് പ്ലാന്റിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റാർച്ച് കണ്ടന്റ് ഒക്കെ കൂടിയ വെള്ളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സ്പൈറലിനെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കും ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണമെന്നില്ല അല്ലാതെ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിലും സീ വേസ്റ്റിലും പോലും വളർത്തിയെടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഓർഗാനിക് കണ്ടന്റ് കൂടിയ ഈ വാട്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മീഡിയത്തിൽ ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയത്തിൽ നമ്മൾ ആരെ വളർത്തിയെടുക്കും ഈ സ്പൈറലിനെ പോലുള്ള സിംഗിൾ സെല്ല് സാധനങ്ങളെ സിംഗിൾ സെൽ ഓർഗാനിസെ മൈക്രോബ്സിനെ വളർത്തിയെടുക്കും ഇവർ ഇതിനകത്ത് കടന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻ അങ്ങോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ സിംഗിൾ സെൽഡ് ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്നും നമ്മളൊരു ലാർജ് സ്കെയിലായിട്ട് പ്രോട്ടീനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് ആരെ ഉണ്ടാക്കുക നമ്മള് സ്പൈറലിനെ എന്നാണ് ഇതെടുക്കുക ഇനി ഇവര് എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ തരും നമുക്ക് ഒരു പ്രോട്ടീൻസ് മിനറൽസ് ഫാറ്റ്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വൈറ്റമിൻസ് ഇതെല്ലാം കിട്ടാറുണ്ട് ഈ ഇങ്ങനെ പ്രോട്ടീൻ ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താ പൊല്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലടാ ആകെ ഒരു സാധനത്തെ വളർത്തിയിട്ട് എടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ വലിയ പൊല്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് ഈ സ്പൈറലിന് വഴിയുള്ള സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പൈറലിനെ മാത്രമല്ല വേറൊരാളും കൂടെ ഉണ്ട് അയാളുടെ പേരാണ് മെത്തിലോഫിലസ് മെത്തിലോട്രോഫസ് എന്താ പേര് മെത്തിലോഫിലസ് മെത്തിലോട്രോഫസ് അതൊരു ബാക്ടീരിയ ആണ് ഈ മെത്തിലോഫിലസ് മെത്തിലോട്രോഫസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബാക്ടീരിയക്ക് ഭയങ്കര കൂടുതലായിട്ട് വെരി ഹൈ റേറ്റിൽ ബയോമാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താ ബയോമാസ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഗ്രോത്ത് നടത്തിയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് സാധനം ഉണ്ടാക്കും ബയോമാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ റീപ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂട്ടി കുറേ സാധനം ഉണ്ടാക്കും അതാണ് ആരുടെ പ്രത്യേകത ഈ മെത്തിലോഫിലസ് മെത്തിലോട്രോഫസ് ഓക്കെ മെത്തിലോഫിലസ് മെത്തിലോട്രോഫസിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് ബയോമാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ
ആ ഒരു പ്ലാൻ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ സെല്ലിനെ കുറച്ച് സെൽസിനെ എടുക്കും അപ്പൊ ആ പ്ലാൻ പാർട്ട് അല്ലെ ആ പ്ലാൻ സെല്ലിനെ നമ്മളൊരു റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയത്തിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്ലാൻ പാർട്ടിൽ നിന്നും ആ പ്ലാന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും റീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വളർന്നു വരും ഓക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്ലാൻ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സ് പ്ലാന്റ് എന്താ നമ്മൾ വിളിക്കുക പ്ലാൻ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സ് പ്ലാൻ ഏത് പ്ലാൻ പാർട്ട് ആണോ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പ്ലാനിനെ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ആ പ്ലാനിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സ് പ്ലാൻ ഇനി ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പ്ലാൻ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്നും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും പുതിയൊരു പ്ലാന്റിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ എബിലിറ്റിക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ടോട്ടി പൊട്ടൻസി ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതാണ് എക്സ് പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എനി പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാൻ ടേക്കൺ ഔട്ട് ആൻഡ് ഗ്രോൺ ഇൻ ദ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് അണ്ടർ സ്റ്റെറായിൽ കണ്ടീഷൻ ഇൻ എ സ്പെഷ്യൽ ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണമെന്നൊന്നുമില്ല എനി പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാൻ വിച്ച് എസ് ടേക്കൺ ആൻഡ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ എ ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ ന്യൂ പ്ലാൻ ആ പ്ലാൻ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ് പ്ലാൻ അപ്പൊ ഈ എക്സ് പ്ലാന്റിന്റെ കപ്പാസിറ്റി അല്ലെ കേപ്പബിലിറ്റി ആ എബിലിറ്റിക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ടോട്ടി പൊട്ടൻസി ടോട്ടി പൊട്ടൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ ഒരു എക്സ് പ്ലാന്റിന് പുതിയ പ്ലാന്റായി മാറാനുള്ള ആ കഴിവിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടോട്ടി പൊട്ടൻസി അപ്പൊ ടോട്ടി പൊട്ടൻസി എന്താ കപ്പാസിറ്റി ടു ഡി ജനറേറ്റ് ഹോൾ പ്ലാൻ ഫ്രം എനി സെൽ ഓർ എക്സ് പ്ലാൻ ഒരു സെൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലാന്റിൽ നിന്നും പുതിയ പ്ലാന്റിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം ടോട്ടി പൊട്ടൻസി എന്ന് പറയാം ടോട്ടി പൊട്ടൻസിയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ് പ്ലാന്റും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ ഇനി എന്താണ് മൈക്രോ പ്രൊപ്പഗേഷൻ അതെന്താണെന്നറിയോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എക്സ് പ്ലാന്റിനെ എടുത്തു ഈ എക്സ് പ്ലാന്റിനെ എടുത്ത് നമ്മൾ കൃത്യമായ ന്യൂട്രിയൻസും കാര്യങ്ങളും ആ ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയ ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ എക്സ് പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുതിയ പ്ലാന്റിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഒരു കുഞ്ഞു സമയം കൊണ്ട് ഈ കുറേ എക്സ് പ്ലാന്റുകളെ വെച്ചിട്ട് ഓരോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പോർഷൻസ് മതിയടാ ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയത്തിൽ നമ്മൾ പുതിയ പ്ലാന്റ്സിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് പേരാണ് മൈക്രോ പ്രൊപ്പഗേഷൻ മൈക്രോ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മൈക്രോ മീൻസ് ചെറിയ ചുകറിയ എക്സ് പ്ലാന്റിനെ എടുത്തിട്ട് ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സിനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയാ അപ്പൊ എന്താണ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സിനെ ഒരു വെരി ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷനിൽ വളരെ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സിനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കത്തില്ലേ അങ്ങനെ ഇതിനെ നമ്മൾ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്ന് കേട്ടോ പറയാം ഈ ടോട്ടി പൊട്ടൻസി മൈക്രോ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിന്റെ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വഴി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സിനെ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മൈക്രോ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓക്കെ ആണോ അടുത്തതാണ് സോമാ ക്ലോൺസ് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഒരു പ്ലാന്റിൽ നിന്നും അതിന്റെ ഒരു പ്ലാൻ പാർട്ടിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കൾച്ചർ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലാൻ പാർട്ടാണ് പിന്നെ അടുത്ത പുതിയ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ജനറ്റിക് വേരിയേഷൻ വല്ലതും വന്നോ ഒന്നുമില്ല ഉണ്ടാവുന്ന പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം ആ ഏത് പ്ലാന്റിനെയാണോ നമ്മൾ എടുത്ത ആ പ്ലാന്റിന്റെ എക്സാക്ട് കോപ്പീസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ എക്സാക്ട് കോപ്പീസ് ആയ ആ പ്ലാന്റ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോമാ ക്ലോൺസ് അപ്പൊ ഒറിജിനൽ പ്ലാൻ ഏത് പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണ് ഇവരെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒറിജിനൽ പ്ലാന്റുമായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം ജനറ്റിക്കലി സിമിലർ ആയിരിക്കും എക്സാക്ട് കോപ്പി ആയിരിക്കും അവരെയാണ് നമ്മൾ എന്താന്ന് വിളിക്കുക സോമാ ക്ലോൺസ് അപ്പൊ എന്താ സോമാ ക്ലോൺസ് ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് പ്ലാന്റ്സ് വിൽ ബി ജനറ്റിക്കലി ഐഡന്റിക്കൽ ടു ദി ഒറിജിനൽ പ്ലാന്റ് ഇനിയാണ് നമ്മള് എന്താന്ന് പറയുക സോമാ ക്ലോൺസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കിയടാ വൈറസ് 
അതെ കുറച്ച് വൈറസ് വൈറസ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മെഡിസിൻ കിട്ടിയാൽ പോലും നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയാ വൈറസ് ഫ്രീ കൾച്ചർ എന്ന് പറയാ അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് കൾച്ചർ ഉള്ളത് രണ്ട് മെരിസ്റ്റം ഉള്ളത് എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റോ ആക്സിലറി മെരിസ്റ്റോ ഉണ്ട് എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റോ ആക്സിലറി മെരിസ്റ്റോ വൈറസിൽ നിന്നും ഫ്രീ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവരെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്ത് വൈറസ് ഫ്രീ പ്ലാന്റ്സിലെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും ഓക്കെ ആണോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന എന്താ മെരിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ബനാന കൾച്ചർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഷുഗർ കെയിൻ കൾച്ചർ ചെയ്യാറുണ്ട് പൊട്ടറ്റോ കൾച്ചർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ കൾച്ചർ ചെയ്തത് ഓക്കെ ആ ഇതല്ലേ ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ സൊമാറ്റിക് ഹൈബ്രൈസേഷൻ മറന്നുപോയി സൊമാറ്റിക് ഹൈബ്രൈസേഷൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വിട്ടുപോയി സൊമാറ്റിക് ഹൈബ്രൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയോ സൊമാറ്റിക് ഹൈബ്രൈസേഷൻ സൊമാറ്റ അല്ലെ സോമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സെൽ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ സൊമാറ്റിക് ഹൈബ്രൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് സെല്ലുകളെ തമ്മിൽ ഹൈബ്രൈസേഷൻ നടത്തിയതാണ് സൊമാറ്റിക് ഹൈബ്രൈസേഷൻ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് തീർന്നു അതെന്താന്ന് അറിയോ സംഭവം ഇവിടെ എന്താ നടക്കാന്ന് വെച്ചാൽ സൊമാറ്റിക് ഹൈബ്രൈസേഷൻ എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് രണ്ട് സെല്ല് നമുക്ക് വേണം ഡിഫറെന്റ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ രണ്ട് സെല്ലുകൾ എടുക്കാം നമ്മൾ സെൽ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ സെല്ലിന്റെ സെൽ വോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വഴി അങ്ങ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയും പിന്നെ ബാക്കി എന്തേ ഉള്ളൂ ആ സെൽ മെമ്പറേനും ഉള്ളിലെ സെല്ലുവേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ സെൽ മെമ്പറേൻ വിത്ത് ദ സെൽ ആ സെൽ വോൾ ഇല്ലാത്ത ബാക്കി പാർട്ടിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രോട്ടോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്താ വിളിക്ക പ്രോട്ടോ പ്ലാസ്റ്റ് അപ്പൊ പ്രോട്ടോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോട്ടോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെല്ലിന് ഒരു പ്ലാന്റ് സെൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്ലാന്റ് സെല്ലിന്റെ സെൽ വോൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാ സാധനത്തെയും കൂടെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രോട്ടോ പ്ലാസ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രണ്ട് സെല്ലിനെ ആണോ ഹൈബ്രൈസേഷൻ നടത്താനുള്ളത് ആ രണ്ട് സെല്ലിനെ എടുക്കും ഈ രണ്ട് സെല്ലിന്റെ സെൽ വോളിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയും എന്നിട്ട് രണ്ട് പ്രോട്ടോ പ്ലാസ്റ്റും കിട്ടി ഇനി ഈ രണ്ട് പ്രോട്ടോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്യും ഫ്യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക പുതിയൊരു സെല്ല് കിട്ടും അതാണ് നമ്മളുടെ ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് സെൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്ക് ഈ ഐസൊലേറ്റഡ് പ്രോട്ടോ പ്ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റി നമുക്ക് ഏതൊക്കെ വെറൈറ്റി ആണോ വേണ്ടത് ആ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അവരെ എടുത്തിട്ട് ആ ഡിസൈറബിൾ ക്യാരക്ടർ ഉള്ള നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്യാരക്ടർ ഉള്ള രണ്ട് സെല്ലുകൾ എടുത്തിട്ട് അവരെ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കും ഹൈബ്രിഡ് പ്രോട്ടോ പ്ലാസ്റ്റ് രണ്ട് പ്രോട്ടോ പ്ലാസ്റ്റ് കമ്മി ചേർന്ന് കിട്ടിയ പ്രോട്ടോ പ്ലാസ്റ്റ് ആണ് ഹൈബ്രിഡ് പ്രോട്ടോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഹൈബ്രിഡ് പ്രോട്ടോ പ്ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ നമുക്കൊരു കൾച്ചർ മീഡിയ കാണുമല്ലോ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ കൾച്ചർ മീഡിയയിൽ വളർത്തിയെടുക്കും ഇനി ആ കൾച്ചർ മീഡിയയിൽ വളർന്നിട്ട് അത് എന്തായി മാറും പുതിയ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ആ പ്ലാന്റിനെ ആ പുതിയ ഹൈബ്രിഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൊമാൻറ്റിക് ഹൈബ്രിഡ് ഈ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൊമാറ്റിക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഓക്കെ ആണോ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്രോട്ടോ പ്ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹൈബ്രിഡ് ആണ് നമ്മളുടെ ഹൈബ്രിഡ് പ്രോട്ടോ പ്ലാസ്റ്റ് ഹൈബ്രിഡ് പ്രോട്ടോ പ്ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്ലാനിനെ വളർത്തിയെടുക്കും അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും സൊമാറ്റിക് ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് വിളിക്കും ഈ പ്രോസസ്സിനെ എന്ത് വിളിക്കും സൊമാറ്റിക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോട് ഒരു സെല്ലു എടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ടൊമാറ്റോടെ ഒരു സെല്ലു എടുത്തു ഇത് രണ്ടിന്റെയും പ്രോട്ടോ പ്ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ പുതിയ വെറൈറ്റിയുടെ പേരായിരുന്നു പൊമാറ്റോ പൊമാറ്റോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തെ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു പക്ഷെ ഗുണം ഉണ്ടായില്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ച ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒന്നും പൊമാറ്റോയ്ക്ക് കിട്ടിയില്ല അത് നമ്മൾ അങ്ങ് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി പൊട്ടറ്റോടെ സെല്ലും ടൊമാറ്റോടെ സെല്ലൂടെ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുത്തതാണ് പക്ഷെ കാര്യം ഉണ്ടായില്ല അപ്പൊ ഇത് പൊമാറ്റോ എന്തുവഴി ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയാ പൊമാറ്റോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സൊമാറ്റിക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ വഴിയാണ് എന്ന് പറയണം കേട്ടോ
ീഡിംഗ് രണ്ടാമത്തെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് എനി ഫോർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് സക്സസ്ഫുൾ ബീ കീപ്പിംഗിന് വേണ്ടിട്ട് നാല് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് അഞ്ചെണ്ണം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ ഇതിൽ നാലെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി ഒന്നാമത്തെ എന്തായിരുന്നു നോളജ് ഓഫ് നോളജ് ഓഫ് ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് അല്ലെ ആ ബീസിനെ എവിടെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ വളർത്തണം എന്നുള്ള അതറിഞ്ഞിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ ബീഹൈവ് എവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള ലൊക്കേഷൻ അല്ലെ അടുത്ത എന്തായിരുന്നു ലൊക്കേഷൻ suitable location to keep beehive ee bee teniche kooda evada vekkanam ennallathu pinne management of beehive during different season alle different season ile ee beehives of beehives during different season different season ile beehives enganeka maintain cheyanam ennallathu arinjirikkanam പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ നോക്കണ്ടേ അടുത്ത എന്തുണ്ടായിരുന്നു ആ കാച്ചിങ് ആൻഡ് ഹൈവിങ് ഓഫ് സ്വാംസ് ഈ കൂട്ടത്തെ പിടിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ എങ്ങനെ വളർത്തണോ എന്നറിയണ്ടേ എച്ച് ഐ വി ഐ ഹൈവിങ് ഓഫ് സ്വാംസ് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ അവസാനത്തെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു ഹാൻഡ്ലിങ് ആൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഹണി ആൻഡ് ബി ബാക്സ് ഇത്രയും കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണമായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞ സാധനം അല്ലേ അടുത്ത് നോക്ക് നെയ്ൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ബ്രീഡിംഗ് ക്രോപ്സ് ഓർ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഫുഡ് ക്വാളിറ്റി ഫുഡ് ക്വാളിറ്റി കൂട്ടുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത് ന്യൂട്രിയൻറ്റും പ്രോട്ടീനും ഒക്കെ കൂട്ടുന്നതിന് യെസ് ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതാണ് ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ അടുത്തത് Expand MOET, write its significance. MOET എക്സ്പാൻഡ് എംഒ ഇ ടി വോ റൈറ്റ് ഇറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ഇതായിരുന്നു എംഒ ഇ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എംഒ ഇ ടിയുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താ വളരെ ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ ഹേർഡ് പോപ്പുലേഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ എം ഒ ഇ ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഹേർഡ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ആണ് എന്താണ് ഹേർഡ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എം ഒ ഇ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അതായത് ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ കൊറേ കാറ്റൽസിനെ അല്ലെ കൊറേ ഹേർഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എം ഒ ഇ ടി സഹായിച്ചു അല്ല അങ്ങനെ അല്ലേ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഓവലേഷൻ നടത്തി പിന്നെ അവർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ നടത്തി എന്നിട്ട് ആ എംബ്രിയോസിന് എല്ലായിടത്തും സറഗേറ്റിൽ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഷോർട്ട് ടൈമിൽ സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതായിരുന്നു എം ഒ ഇ ടിയുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അടുത്ത് നോക്കിയേ ഡയറിങ് ഇസ് ദ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ഫോർ മിൽക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രോഡക്ട്സ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ കൺസംഷൻ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് വേരിയസ് മാനേജ്മെന്റ് മെഷേഴ്സ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി അണ്ടർ ടേക്കൺ ഫോർ സക്സസ്ഫുൾ മാനേജ്മെന്റ് ഡയറിങ്ങിന് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്ന് ദേ മസ്റ്റ് ബി ലിസ്റ്റ് വേട്ട് വേരിയസ് ഏതാ മൂന്നാലെണ്ണം എഴുതണം ഒന്ന് ദേ മസ്റ്റ് ബി ഹൗസ്ഡ് വെൽ അല്ലെ നന്നായിട്ട് നോക്കണം അവരെ പിന്നെ അവർക്ക് അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ട് വാട്ടർ കൊടുക്കണം വേണ്ടേ വെള്ളം നന്നായിട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ അവരെ ഫുഡിന്റെ അല്ലെ ഫോഡറിന്റെ ക്വാളിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും നോക്കണം വേണ്ടേ പിന്നെ നല്ല ഹൈജീനിക് ആയിട്ട് നോക്കണം ഹൈജീനിക് കണ്ടീഷൻസിൽ വേണം നോക്കാൻ ആ പ്രോസസ്സിങ്ങും എല്ലാം നല്ലോണം നോക്കണം 
പിന്നെ റെഗുലർ വിസിറ്റ് ബൈ എ വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നല്ലപോലെ നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഡയറി ഫാം നന്നായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതണം ഞാൻ പോയിന്റ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് അടുത്തത് there are five main steps in breeding a new genetic variety of a crop name that five steps ah steps anjana veedana parnirikkune already njan parnada adu bayangar important aa step chodikkum ennallathu alle appo nokki aadithe step endarunnu onnamatha daanu collection of variability alle nammal anju step parnille appo onnamatha da collection of variability alle rendamatha endarunnu വേരിയബിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പേരൻസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോ സെലക്ഷൻ ഓഫ് പേരൻസ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക പേരൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ആ ക്രോസ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഇപ്പൊ അത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് കോ ക്രോസ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എമങ് സെലക്ടഡ് പേരൻസ് ഇനി അതിൽ നിന്ന് നാലാമത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സെലക്ഷൻ ഓഫ് സുപീരിയർ റീകോമ്പിനൻസ് അപ്പോ അടുത്ത നമ്മള് സെലക്ഷൻ ഓഫ് നല്ല പിള്ളേരെ തെരഞ്ഞെടുക്കണ്ടേ അതാണ് സുപീരിയർ റീകോമ്പിനൻസ് ഇനി ഈ നല്ല റീകോമ്പിനൻസ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മള് ആദ്യം ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തും എന്നിട്ട് അവരെ റിലീസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് കൊമേഴ്ഷ്യലൈസേഷനും കഴിഞ്ഞു അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതണം ആ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ നെയ്മ സെമീഡ വെറൈറ്റി ഓഫ് വീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ സെമീഡ വെറൈറ്റി ഏതായിരുന്നു സെമീഡ വെറൈറ്റി ഓഫ് വീറ്റ് ആണേ ചേച്ചിക്കുന്നത് വീറ്റ് ഏതാണ് വന്നത് ഒന്ന് കൽ സൊനാലികയും രണ്ട് കല്യാൺ സോണയും റൈസ ചോദിച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് ജയനത്തിന് എഴുതായിരുന്നു ഇത് വീറ്റ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സൊനാലിക അല്ലെ കല്യാൺ സോണ എഴുതിയാലും മതി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഇസ് എ ബെറ്റർ ഈൽഡിംഗ് സെമീഡ വെറൈറ്റി സെമീഡ വെറൈറ്റി ഓഫ് റൈസ് റൈസ് ഏതാന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് എവിടെ ഉള്ളതാ ഇന്ത്യയിലുള്ളത് സൊനാലിക ഏതാ വീറ്റ കല്യാൺ സോണ ഏതാ അതും വീറ്റ അയ്യാറട്ട് റൈസ പക്ഷെ അത് ഫിലിപ്പൈൻസിലെയാ ജയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ഓക്കെ അടുത്തത് എക്സ്പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് ടോട്ടി പൊട്ടൻസി ആ ടു ടേംസ് റിലേറ്റഡ് ടു ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഡിഫൈൻ ദീസ് ടു ടേംസ് എക്സ്പ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സ്പ്ലാൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു ജനറേറ്റ് ദ ഹോൾ പ്ലാൻ അല്ലെ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാൻ ടേക്കൺ വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ അല്ലെ യൂസ്ഡ് ടു ജനറേറ്റ് ന്യൂ പ്ലാൻ അല്ലെ ന്യൂ പ്ലാന്റിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്ത ആ പ്ലാൻ പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലാൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ എന്താ ടോട്ടി പൊട്ടൻസി ടോട്ടി പൊട്ടൻസി എന്താ ടോട്ടി പൊട്ടൻസി ടോട്ടി പൊട്ടൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ പ്ലാൻ അല്ലെ ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ എക്സ്പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ടു ജനറേറ്റ് ദ ന്യൂ പ്ലാൻ ഫ്രം ദാറ്റ് എക്സ്പ്ലാൻ ഓർ സെൽ ആ ഒരു എക്സ്പ്ലാൻ അല്ലെ സെല്ലിൽ നിന്നും ന്യൂ പ്ലാനിലെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ എബിലിറ്റി നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ്പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്ലാൻ പാർട്ട് ആണ് അല്ലെ ടോട്ടി പൊട്ടൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് എബിലിറ്റി ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ വാട്ട് എസ് സോമാ ക്ലോൺ സോമാ ക്ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വഴി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജനറ്റിക്കലി സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് വിച്ച് ആ ജനറ്റിക്കലി സിമിലർ ടു ആരാണ് ടു ദി പേരൻ പ്ലാൻ ആ പേരൻ പ്ലാന്റുമായിട്ട് ജനറ്റിക്കലി സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഓഫ് സ്പ്രിങ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോമാ ക്ലോൺസ് അത് എന്തുവഴി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൈക്രോ പ്രൊപ്പഗേഷൻ വഴി ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വഴി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത നോക്ക് ഔട്ട് ബ്രീഡിംഗ് എൻ ആനിമൽസ് മേ ബി ഔട്ട് ക്രോസിംഗ് ആവാം ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് ആവാം ഇന്ത്യ സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രൈസേഷൻ ആവാം നമുക്കറിയാം ഗിവ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എനി പ്രോജനി ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ഇന്റർ സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രൈസേഷൻ ഇന്റർ സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രൈസേഷൻ വഴി ഉണ്ടായ ആളാണ് നമ്മളുടെ മ്യൂൾ ഓക്കെ ഹൗ ഡസ് ഔട്ട് ക്രോസിംഗ് ഡിഫർ ഫ്രം ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാ ഔട്ട് ക്രോസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവിടെ സെയിം ബ്രീഡിലുള്ളവർ ബട്ട് നോട്ട് ഹാവിംഗ് അ കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ വിത്തിൻ ഫോർ ടു സിക്സ് ജനറേഷൻ അതാണ് 
cross breeding എന്ന് പറഞ്ഞാൽ different breeds out crossing same breed ഉം ഇവിടെ different breed ആ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓക്കേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ദി ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റന്റ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ബിന്ദി ബിന്ദി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിംഗ് മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിംഗ് വഴിയുള്ള ഏതായിരുന്നു നമ്മളെ എബൽമോഷസ് എസ്കലൻഡസും വൈൽഡ് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് യെസ് പർബാണി ക്രാന്തി പർബാണി ക്രാന്തി ആയിരുന്നു അത് ഓക്കെ അടുത്തത് ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇസ് എ പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്രോച്ച് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നെയിം എനി ഫോർ സച്ച് ക്രോപ്സ് റിലീസ്ഡ് ബൈ ആ ഐ എ ആർ ഐ ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഒന്നാമത്തത് വൈറ്റമിൻ എ റിസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാ ഉണ്ടാക്കിയ ക്യാരറ്റ് സി എ ആർ ആർ ക്യാരറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്പിനാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ബിത്തു ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ബിത്തു ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അല്ല പംകിൻ ആയിരുന്നു പംകിൻ ഇതിൽ നാല് ക്രോപ്പാ ഇത് തന്നെ മൂന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതി വേണമെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം വേണം നമുക്ക് നാലാണ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഴുതാം അടുത്ത വൈറ്റമിൻ സി റിസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ പറയടാ ഒന്ന് ബി ബി നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒന്ന് ബിറ്റർ ഗോഡും വരും അടുത്ത ബി ആണ് ബിത്തു അവിടെ ആയിരുന്നു ബത്തു വന്നത് അല്ലേ ആണ് ബത്തു വന്നത് അവിടെ അടുത്തത് വൈറ്റമിൻ സി അടുത്ത അയണും കാൽഷ്യം റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആരെയാണ് ഉണ്ടോന്നെ അയൺ ആൻഡ് കാൽഷ്യം റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആരെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു സ്പിനാച്ചിനെയും കൊണ്ടുവന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബത്വയും കൊണ്ടുവന്നു ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് കൊണ്ടുവന്നേ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ബീൻസിനെ കൊണ്ടുവന്നു ഓക്കെ കുറെ എണ്ണം എഴുതി നമ്മൾ നിങ്ങൾ നാലെണ്ണത്തിൽ ഓരോന്ന് വീതം എഴുതിയാലും മതി കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ഹണി ബീസ് എന്താണ് നമ്മൾ പറയാ ഓക്കെ ബീ കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാ അടുത്ത നോക്ക് ബ്രീഡിംഗ് ക്രോപ്സ് വിത്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ന്യൂട്രീഷണൽ ക്വാളിറ്റി അത് കുറെ വട്ടം ചോദിച്ചു ആ എന്തായിരുന്നു അതാണ് നമ്മളുടെ ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ അടുത്തത് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് സ്വർണം സ്വർണം എവിടാ വന്നത് ബ്രസിക്ക ഇവിടെ ആ ബ്രസിക്ക സ്നോബോൾ സ്നോബോൾ പോലെ വെളുത്തുണ്ടയിൽ ഇരിക്കുന്നത് കോളിഫ്ലവർ അപ്പൊ അത് കോളിഫ്ലവർ സ്വാനി സ്വാനി എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ബിന്ദിയില പറഞ്ഞ സ്വാനി സ്വാനി പറഞ്ഞു സവാനി എന്നായിരുന്നു സ്വാനി ബിന്ദിയില പറഞ്ഞത് പുസ സടബാഹർ സാമ്പാറിൽ ഇടുന്ന മുളകല്ലേ സടബാഹർ ചില്ലി ഓക്കെ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്തത് ഇൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പേഴ്സ് വോണ്ടഡ് ടു കീപ്പ് ബീ കീപ്പിംഗ് ആ ബീ കീപ്പിംഗ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞില്ലേ എന്തൊക്കെയാ കളക്ഷൻ ഓഫ് കളക്ഷൻ ഓഫ് വേരിയബിലിറ്റീസ് ബീ കീപ്പിംഗ് ഏതൊക്കെയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ബീ കീപ്പിംഗ് കൊണ്ടോ ഇതല്ല എന്താ ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് ആൻഡ് നോളജ് ലൊക്കേഷൻ ടു കീപ്പ് ബീ ഹൈവ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ബീ ഹൈവ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡിഫറെന്റ് സീസൺ സ്കാച്ചിങ് ആൻഡ് ഹൈവിങ് ഓഫ് സ്വാംസ് സെയിം സാധനം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ ടോപ്പ് സ്റ്റെപ്സ് ചോദിക്കും ബീ കീപ്പിങ്ങിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ അടുത്ത് നോക്കിയേ ഇൻ എ ഡിബേറ്റ് വൺ ഓഫ് ദ സ്പീക്കേഴ്സ് റിപ്പോർട്ടഡ് ലൈക്ക് ദിസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ബ്രീഡിംഗ് ലീഡ്സ് ടു ഇൻ ബ്രീഡിംഗ് ഡിപ്രഷൻ ശരിയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ബ്രീഡിംഗ് ഇൻ ബ്രീഡിംഗ് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിഫൈൻ ദ ഫോളോയിങ് ഔട്ട് ക്രോസ് ആൻഡ് ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് ഔട്ട് ക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുറേ വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഔട്ട് ക്രോസ് സെയിം ബ്രീഡില് ബട്ട് നോ കോൺസ് കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ വിത്തിൻ ഫോർ ടു സിക്സ് ജനറേഷൻ ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡിഫറെന്റ് ബ്രീഡിലുള്ള സുപീരിയർ മെയിൽസിനെയും ഫീമെയിൽസിനെയും നമ്മൾ ഈ ക്രോസ് ചെയ്താലാണ് ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് ഓക്കെ അടുത്തത് വിദ്യ ഗോട്ട പ്ലാൻ വിച്ച് വാസ് എഫക്റ്റഡ് വിത്ത് എ വൈറൽ ഡിസീസ് ഹെഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടു റൈസ് എ ഡിസീസ് ഫ്രീ പ്ലാൻ ഫ്രം ദിസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് പ്ലാൻ ഓക്കെ ഇപ്പൊ വൈറസ് ഫ്രീ പ്ലാന്റിനെ ഒരു വൈറസ് എഫക്റ്റഡ് പ്ലാൻ ആ പ്ലാന്റിൽ നിന്നും വൈറസ് ഫ്രീ പ്ലാന്റിനെ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വഴി വിദ്യക്ക് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ഷുഡ് ബി സെലക്ടഡ് ആസ് എക്സ് പ
Meristems are always virus free. Okay. Arthur Nogada. It is observed that continuous inbreeding of animals for 4 to 6 generations produce progeny with reduced fertility and productivity. And what do we do? Inbreeding depression. What measures can be taken to improve fertility and productivity? What do we do? They must be outcrossing. Outcrossing. What do we do? We do overcome. Inbreeding depression. We do overcome. Okay. One single outbreed can be taken to improve fertility and productivity. Overcome inbreeding depression. Okay, let's see. MIT expand and multiple ovulation embryo transfer. We are going to talk about it. That is, continued inbreeding usually reduces fertility. What do we say? We will say the name inbreeding depression. What do we say? Inbreeding depression. Okay. That is, the regeneration of whole plants from any part of the plant grown under sterile conditions called tissue culture. Okay. A part of the plant in amla bolli kina pera ana. Explant. Ini. Capacity to regenerate in amla bari na pera ana. Totty potency. Okay ano. Arthu question. If tomato plants of your village are virus affected. Which part of the plant will you recommend for virus free plant? Virus free ava vendi edu paatra nammal ubhayikya? Eppadu nammal meristems aanu ubhayikya. Okay. Aduthathu. Tissue culture is a fast and efficient system for crop improvement. Nammal kariya. Scientist in a research institute wants to produce a hybrid of potato and tomato. Potato and tomato nammi indakana. Is it possible? Adhyam yes sir dhanam. Yes, it is possible. And there dhanam. If possible, explain how. Amal enda chayya? Rand protoplast yale edikku. Illay? Potato de, albol dhanam tomato de, protoplast yale edikku. Amal enda yim protoplast ne fuse yim. Fuse yim dhanam 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 प्रोटोप्लास्ट नमले बारे ये हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट ने नमले इंदे न्यूट्रेंट मीडिया तले वाला तीटे नमले इंदे डाक सोमेटिक हाइब्रिड ने डाक सोमेटिक हाइब्रिड ने डाक ये सोमेटिक हाइब्रिड डाक नी प्रोसेस ने नमले इंदो लिखिया सोमेटिक हाइब्रिड एसेशन आ सोमेटिक हाइब्रिड आना नमले डे पोमेटो इंदो � in mid 1960s, as a result of various plant breeding techniques, there was a drastic increase in food production in our country. But food production by mid 60s, 1960s, it is known as green revolution. Okay, it is known as green revolution. Okay, 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 Tiada okay le. Pemain sila ini, nengalu card yang ada itu macam ni. Ada, ada itu animal husband dekat korcun na. Arni dekat ada topik yang korcun kari nengal. Aduh, na arni dekat nama korcun guna dekat macam mana? Semula itu tanah ini macam mana? Pinen dah berenda. Nama kita plant breeding berada ni itu kandil le. Tissue culture buying yang important na. Somatic hybridisation important na. Steps important na. Pergi train kari nengal untuk chapter le nongkan. Ini doubt nengal. Ia lelak. Arca chapter nongka. Aduh, rekid beri cakap. Okay, bye bye.